بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসা মানুষের মধ্যে আল্লাহ তালার সৃষ্টি একটি সহজাত প্রবৃত্তি ভালোবাসাহীন কোন মানুষ ভালোবাসাহীন কোন অন্তর এর অস্তিত্ব সম্ভব নয় প্রতিটি মানুষ কাউকে না কাউকে সে ভালোবাসে আবার সে কাউকে ঘৃণা করে প্রত্যেকেই কোন ব্যক্তি বস্তু বা সত্তাকে ভালোবাসে ভালোবাসা ছাড়া সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না ভালোবাসা আছে বলে জীবন সুন্দর ভালোবাসা আছে বলে জীবনে প্রেরণা আছে এই কথাগুলো সাধারণভাবে সত্য প্রশ্ন হচ্ছে ইসলাম ভালোবাসা সম্পর্কে কি বলে এটাই আজকে আলোচনার বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে ভালোবাসা ইসলাম ভালোবাসা সম্পর্কে কি বলে এর জবাব আমরা শুরু করব এই বলে যে ইসলাম শুধু ভালোবাসা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে খান্ত হয়নি বরং ভালোবাসাকে করেছে ইমান ইবাদত এবং তৌহিদের মূল দিন ইসলামের একটি অন্যতম মূল নীতি হচ্ছে ভালোবাসা কেননা ভালোবাসা মানুষের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ভালোবাসা ভালোবাসা মানুষের একটি মৌলিক অনুভূতি সে এই অনুভূতিকে কোথাও না কোথাও অবশ্যই ব্যবহার করবে তো এই জন্য ইসলামে এর দিক নির্দেশনা বিস্তারিত দিক নির্দেশনা তো অবশ্যই আছে শুধু তাই নয় বরং ইসলামের মূল ভিত্তি দিনের মূল ভিত্তি তাওহিদের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভালোবাসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সম্পর্ক পৃথিবীতে সেটা হচ্ছে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টি সম্পর্ক এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক মানুষের ভেবে দেখা উচিত যে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে আমার সম্পর্কটা কি এবং কেমন এটা অত্যন্ত মৌলিক একটা প্রশ্ন এবং এটি সবচেয়ে মৌলিক সম্পর্ক কেননা আমরা আমাদের অস্তিত্ব এসেছে তার কারণে তিনি আমাদেরকে অস্তিত্ব এনেছেন অতএব তার সাথে সম্পর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভালোবাসা মূল ভিত্তি ভালোবাসা ভালোবাসা ছাড়া অবশ্যই সেখানে আরো কিছু অনুভূতি সেখানে থাকতে হবে সেটা আমরা বলছি তবে মূল হচ্ছে ভালোবাসা দ্বিতীয় যে সম্পর্কের কথা আসবে তা হচ্ছে এবার মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কোনটি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হচ্ছে নবী রাসুলদের সাথে তার উম্মাদের সম্পর্ক আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম তার সাথে আমাদের সম্পর্ক এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভালোবাসা এরপর মুমিনদের সাথে সম্পর্ক মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইমানের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক তৈরি হয় এর মধ্যেও মূল ভিত্তি হচ্ছে ভালোবাসা এরপর রইল এগুলো হচ্ছে এগুলো সরাসরি আপনার আমরা বলতে পারি যে এগুলো সরাসরি রিলিজিয়াস ভালোবাসা এই এই ধরনের ভালোবাসাগুলো একদম দিনের দ্বারা সরাসরি মানুষের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অথবা মানুষের উপর আরোপ করা হয়েছে যে মানুষ আল্লাহকে অবশ্যই ভালোবাসবে রাসুলকে অবশ্যই ভালোবাসবে মুমিনদেরকে ভালোবাসবে এরপর রইল আরেকটা রইল যে সহজাত ভালোবাসা বা আমার সন্তান স্বামী স্ত্রী আত্মীয় স্বজন বন্ধু তাদের মধ্যে যে ভালোবাসা সেক্ষেত্রে ইসলাম গাইডলাইন্স দিয়েছে যেন সেই ভালোবাসা কলুষিত না হয় নারী পুরুষের ভালোবাসা ওয়ালাইকুম আসসালাম একজন নারী একজন পুরুষের প্রতি এবং একজন পুরুষ একজন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে এটাও স্বাভাবিক এটাও আল্লাহ তালার দেয়া নারী পুরুষের মধ্যে আকর্ষণ থাকবে ভালোবাসা থাকবে এটা আল্লাহ তালার দেয়া কিন্তু সেখানে ইসলাম এসে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে যেন সেই ভালোবাসা কলুষিত না হয় সেটা যেন নোংরা হয়ে না যায় সেটা যেন সত্যি পরিচ্ছন্ন থাকে যেমন অনেক সময় এই ধরনের ভালোবাসার বিশেষণ দিতে গিয়ে পবিত্র এই জাতীয় কথাগুলি ব্যবহার করা হয় তো আসলেই যেন সেটা পবিত্র থাকে 
এবং এটা যেন কলুষিত না হয় যেভাবে এখন কলুষিত হচ্ছে সেটা যেন না হয় জন্য ইসলাম গাইডলাইন দিয়েছে এই সবগুলো ইনশাল্লাহ আমরা আজকে দেখব কোনটাই আমাদের আলোচনা থেকে বাদ যাবে না ইনশাআল্লাহ আমরা শুরু করছি আল্লাহ তালার প্রতি আমাদের ভালোবাসা দিয়ে এটাই সর্বপ্রথমে আসুক যে আল্লাহকে আমাদের ভালোবাসতে হবে আল্লাহর ভালোবাসার ধরনটা কেমন এবং কারণটাই বা কি আল্লাহকে যে ভালোবাসি আমরা সেই ভালোবাসা সেটা কেমন ভালোবাসা সেটা কিন্তু অন্যান্য জৈবিক ভালোবাসার মতো নয় এখানে এর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভালোবাসা পিতার সাথে সন্তানের যে ভালোবাসা আল্লাহ তালার সাথে তার বান্দাদের ভালোবাসা সেই ধরনের নয় ভিন্ন ধরনের কেন লাইসে কামিসলি সেই অন কোনো কিছু আল্লাহ তালার মতো নয় আল্লাহ তালা কোনো কিছুর মতো নন এ কারণে আল্লাহকে আমরা যে ভালোবাসা নিবেদন করি আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য আমাদের অন্তরে যে ভালোবাসা আছে সেটাও ভিন্ন ধর্মী এই ভালোবাসাটাকে আলেমগণ নাম দিয়েছেন এটা হচ্ছে ইবাদতের ভালোবাসা এমন ভালোবাসা স্রষ্টার প্রতি আমাদের ভালোবাসার ধরনটা কি সেটা এমন যে ভালোবাসা স্রষ্টার ইবাদত করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এই জন্য ইবাদতের মূল কম্পোনেন্ট হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসার সাথে আশা এবং ভয় নিয়ে যখন ইবাদত করা হবে সেই ইবাদত আল্লাহ তালা কবুল করেন ধরা যাক তর্কের খাতিরে একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বলছি এটা বাস্তবে হয়তো পাওয়া নাও যেতে পারে যদি কোনো মানুষ আল্লাহকে সারা জীবন ইবাদত করে শুধু ভয় করে মোটেই ভালোবাসল না কিন্তু সে আল্লাহকে ভালোবাসে না কিন্তু আল্লাহ শাস্তি ভয় সারা জীবন আল্লাহ ইবাদত করলো সারা জীবন সব আদেশ পালন করলো নিষেধ থেকে বেঁচে থাকলো শুধু শাস্তির ভয় মোটেই ভালোবাসল না এই ইবাদত কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না এটাই বলছি এটাই আমরা ব্যাখ্যা করছি এখন আল্লাহ তালার ভালোবাসাটা বোঝাচ্ছি তার শুরুতে একটা কথা বলে নিলাম যে আল্লাহ তালার ইবাদতের মধ্যে ভালোবাসা থাকতেই হবে ভালোবাসা ছাড়া ইবাদত তৌহিদ ইমান এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় কেন আমরা আল্লাহকে ভালোবাসবো সেটা বলছি সামনে তার আগে প্রশ্ন হচ্ছে এই ভালোবাসাটা কি এই ভালোবাসাটা হচ্ছে ভালোবাসার সংজ্ঞা আসলে ভালোবাসার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয় যে ভালোবাসা দয়া এই বিষয়গুলো এগুলো সবাই চেনে না সবাই জানে ভালোবাসা কি তাই না দয়া কি জিনিস সবাই জানে এগুলো সম্পর্কে বলা হয় যে এটার সংজ্ঞা দিতে গেলেই এটা আরো জটিল হবে ভালোবাসা দয়া এগুলো এমন জিনিস যাকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলেই তার পরিচয় আরো কি হয়ে যাবে অস্পষ্ট হয়ে যাবে একে সংজ্ঞা না দেওয়াই ভালো একে সংজ্ঞা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ভালোবাসা কি জিনিস এটাকে সংজ্ঞা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই নারী পুরুষের মধ্যে ভালোবাসা এক ধরনের সন্তানের সাথে পিতা মাতার ভালোবাসা সেটা হচ্ছে সেটা না সেটাকে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে শ্রদ্ধার কারণে ভালোবাসা ভক্তি শ্রদ্ধা রাসুলের প্রতি নবীর প্রতি ভালোবাসার মূল বিষয়টা কি আনুগত্য আনুগত্যের ভালোবাসা আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসারটা কি ইবাদতের ভালোবাসা যেই ভালোবাসার কারণে আপনি তার ইবাদত করতে চান তার তার উদ্দেশ্যে সেজদা করতে চান তার উদ্দেশ্যে মাথা নচ করতে চান এবং তার সামনে বশ্যতা স্বীকার করেন যেই ভালোবাসার কারণে এটাই হচ্ছে আল্লাহ তালার প্রতি ভালোবাসার ধরন মুমিনরা আল্লাহ সুবাহকে আল্লাহ তালা কোরআনে উল্লেখ করেছে যে মুমিনরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আল্লাহকে যারা ইমানদার তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার অধিকারী কার জন্য আল্লাহ তালার জন্য এর আগের অংশে বলা হচ্ছে কাউকে আল্লাহর সাথে শরিক করা এটাই হচ্ছে শির কেউ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সেজদা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে দোয়া করে এই সবই শির আমরা জানি কিন্তু শুধু তাই নয় এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা আরেক ধরনের শির কথা বলছেন এখানে আল্লাহ তালা বলছেন একদল মানুষ আল্লাহ তালার সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায় কিভাবে তারা এদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসে সেভাবে এদেরকে ভালোবাসে এর দুটি ব্যাখ্যা আছে এক নম্বর ইউহিবু না হুমকা হুবিল্লাহ এর একটি তাফসির হতে পারে এমন যে তারা মুমিনরা যেভাবে আল্লাহকে ভালোবাসে তারা তাদের মাবুদ গুলোকে সেভাবে ভালোবাসে মুমিনরা যেভাবে আল্লাহকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য মুমিনদের যে ভালোবাসা মিথ্যা উপাস্য মাবুদ গুলোর জন্য তাদের সেই পরিমাণ ভালোবাসা 
যেমন ভালোবাসে তেমনি ভাবে সমপরিমাণ ভালোবাসা তারা নিবেদন করে তাদের মিথ্যা উপাস্য মাবুদ গুলোর উদ্দেশ্যে এই দুটোই শির্ক দুটোই শির্কে একবার যা মানুষকে ইসলামের বাইরে বের করে দিবে যদি এবাদতের ভালোবাসার কোন অংশ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেওয়া হয় তাহলে সেটা শেরকে একবার এরপর আল্লাহ বলছেন মোমিনরা সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভালোবাসে অর্থাৎ এই ভালোবাসার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো অংশ নেই এমন কি নবীরও নয় এমন কি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যাকে ভালোবাসা ইমানের শর্ত লু আমি তার কাছে তার পিতা তার সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয় না হই অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এটা আমাদের ইমানের তার প্রতি ভালোবাসা থাকা ইমানের শর্ত তার প্রতি ভালোবাসা মোটেই না থাকলে ইমান মোটেই থাকবে না নবীর প্রতি মোটেই ভালোবাসা না থাকলে ইমান মোটেই থাকবে না আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে নবীর উপর কাউকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে সেটা ইমানের ঘাটতি বলে বিবেচিত হবে দুটি বিষয় এখানে বেসিক ভালোবাসা নবীর প্রতি থাকতেই হবে সেটা না থাকলে ইমানই থাকবে না আর এরপর সেই ভালোবাসাটা সব মানুষের ভালোবাসার চেয়ে বেশি হওয়া এটা কি এটা হচ্ছে ইমানের পরিপূর্ণতার শর্ত এটা ইমান থাকার শর্ত না একটু পার্থক্য আছে দুটার মধ্যে সুতরাং কেউ যদি নবীকে ভালোবাসে কিন্তু কিন্তু কোন মানুষকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসে তাহলে তার ইমান আছে না নাই ইমান আছে কিন্তু পরিপূর্ণ নয় আর যদি নবীকে মোটেই ভালো না আসে অথবা ঘৃণা করে বলে ইয়া দুবিল্লা তাহলে তার ইমানই থাকবে না তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নবীকেও ভালোবাসতে হবে কিন্তু আল্লাহর জন্য যেই ভালোবাসা সেটা প্রকৃতি দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী সেটা হচ্ছে ইবাদতের ভালোবাসা আগেই বললাম এই ভালোবাসার কোন অংশ নবীকেও দেওয়া যাবে না এটা শুধু আল্লাহর জন্য খাস যেই ভালোবাসা হচ্ছে দাসত্বের অনুভূতি যে ভালোবাসা মানুষের মনে দাসত্বের অনুভূতি তৈরি করে আল্লাহ মাফ করুক এই জন্য আপনারা দেখবেন খুব বড় ধরনের আপনার কি বলা যায় খুব বেশি যে কেউ কাউকে ভালোবাসলে কেউ কাউকে ভালোবাসলে বলা হয় সে তার ভালোবাসার দাস এরকম একটা কথা বলা হয় আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন নারী পুরুষের মধ্যে এই ধরনের যদি ভালোবাসা তৈরি হয় তাহলে সেটা এক মহাশাস্তি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এই ধরনের ভালোবাসা যেন কখনো তৈরি না হয় কারোর জন্য বৈধ অবৈধ কোনো কথাই নয় কোনো মানুষের জন্য বলা হয় সে ভালোবাসার দাস এক্সট্রিম পর্যায়ে এই ধরনের দাসত্বের অনুভূতি নিয়ে ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য এখানে নবীর কোন অংশ নেই রাসুলের কোন অংশ নেই পীর সাহেবের কোন অংশ নেই কবরবাসীর কোন অংশ নেই কোন বুজুর্গের কোন অংশ নেই কোন আলেমের কোন অংশ নেই কারো কোন অংশ নেই এটা শুধুই আল্লাহর জন্য এর মধ্যে সামান্য একটু যদি আর কাউকে দিয়ে দেন পুরোটাই আল্লাহর জন্য বরাদ্দ করতে হবে এর মধ্যে কোন অংশ যদি আর কাউকে দিয়ে দেন এবাদতের ভালোবাসা তাহলে সেটা শেরক হয়ে যাবে আসুন আল্লাহকে ভালোবাসার কারণ কি আমরা আসলে আল্লাহ কতটুকু ভালোবাসি আমরা চিন্তা করি এগুলো আমাদের চিন্তা করা দরকার আল্লাহ তালার প্রতি আমাদের ভালোবাসা কতটুকু আছে না থাকলে কেন নাই তার কারণ হয়তো বা আমরা চিন্তা করি না দেখেন যে কোনো কাউকে মানুষ ভালোবাসে কি কারণে দুটি মৌলিক কারণে ভালোবাসে আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার সমস্ত ভালোবাসা দুটি মৌলিক কারণে এক এক নম্বর হচ্ছে সে আপনাকে কোনো ফেভার করেছে কেউ কাউকে ফেভার করলে অবশ্যই ভালোবাসবেন আমি যদি এখানে এক ভাইকে আজকে বলি যে ভাই আপনাকে আমি এক লাখ টাকা দিলাম গিফট আপনাকে ভালোবাসবেন কিনা অবশ্যই ভালোবাসবেন খুবই ভালোবাসবেন কথা নাই বার্তা নেই আমাকে এক লক্ষ টাকা গিফট দিয়ে দিল স্নান করলে মানুষ অবশ্যই পছন্দ করে খুশি হয় ভালোবাসে দ্বিতীয় কারণ দ্বিতীয় কারণ কি হতে পারে ভালোবাসার মৌলিক দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সিফাত বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে সৌন্দর্যের কারণে সৌন্দর্যের কারণে কেউ কাউকে ভালোবাসে ক্ষমতার আধিক্যের কারণে কেউ কাউকে ভালোবাসে জ্ঞানের কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তি এই জন্য তাকে ভালোবাসে জ্ঞানের কারণে ক্ষমতার কারণে সৌন্দর্যের কারণে দয়ার কারণে এগুলো কি সিফাত বৈশিষ্ট্য নেয়ামতের কারণে বা ফেভারের কারণে ভালোবাসে অথবা বৈশিষ্ট্যের কারণে ভালোবাসে আচ্ছা এখন দেখুন আসুন একটা একটা করে নেয়ামতের দিকে যদি আমরা যাই আমাদের যত ফেভার আমরা কারো কাছে পেয়েছি 
এই সবটাই কিন্তু আল্লাহর দেওয়া যদি আমার কোনো উপকার করার কারণে কাউকে ভালো আমি বেশি থাকি তাহলে অবশ্যই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা উচিত কেননা সমস্ত ফেভার সমস্ত নিয়ামত যা মানুষ আমাকে দিয়েছে যার জন্য আমি মানুষকে ভালোবাসি সবটা আল্লাহর থেকে এসেছে এই দয়া তার মধ্যে কে দিলেন আল্লাহ দিলেন সে যে আমাকে আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহ করতে চেয়েছেন বলি একজন মানুষের মাধ্যমে আমাকে অনুগ্রহ করেছেন আমি খুব বিপদে পড়লাম আমি হঠাৎ খুব বিপদে পড়লাম হঠাৎ আমার কিছু টাকার দরকার একজন ভাই আমাকে সে টাকা দিয়ে সাহায্য করলো আমার বিপদ দূর করে দিল আমি অবশ্যই তাকে ভালোবাসবো কিন্তু এটা পুরোটাই আল্লাহর দেয়া আল্লাহ তাহলা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন বলেই ওই ভাইকে সম্পদ দিয়েছেন এবং ওই ভাইয়ের সাথে আমার যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই ভাইয়ের মনের মধ্যে দয়া সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি আমাকে দয়া করেন এবং তিনি আমাকে এনে আমার থেকে একটা অংশ যা তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পেছেন সেটা দেন এই পুরোটাই আল্লাহর কৃতিত্ব আল্লাহ সুবাহ কৃতিত্ব হ্যাঁ তার কৃতিত্ব আছে সেই জন্য সে সওয়াব পাবে অবশ্যই কিন্তু এই কারণে যদি সে আমার ভালোবাসার পাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে তো আরো বেশি ভালোবাসা উচিত কাকে আল্লাহ সুবাহ নামতালাকে কেননা তিনি এই নিয়ামত দিয়েছেন আমাদের জীবনে যা কিছু নিয়ামত আছে মনে রাখতে হবে সবটাই আল্লাহর দেয়া এবং আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন বলে সেটা আমরা পাই এবং এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি এই কারণে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসা উচিত নেয়ামতের কারণে এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর সিফাতের দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি সৌন্দর্য জ্ঞান ক্ষমতা শক্তিমত্তা দয়া জাস্টিস যতগুলো গুণ আছে যতগুলো ভালো গুণ আছে পরিপূর্ণ মাত্রায় এবং অসীম মাত্রায় কার মধ্যে বিদ্যমান আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ ইন আল্লাহ জামিল ইহিবুল জামাল আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন আল্লাহ তালা সুন্দর এবং আল্লাহ তালা দয়ালু এবং ক্ষমাশীল আবার তিনি ইনসাফকারী জাস্টিস করবেন এই জন্য তিনি শাস্তি দেবেন মানুষকে এটাও একটা উত্তম গুণ জাস্টিস করতে পারা অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া এটাও একটা প্রপার গুণ আল্লাহ তালার জন্য যে তিনি অপরাধীকে শাস্তি দেবেন অপরাধী পার পেয়ে যাবে সেটা কোনো ভালো কথা নয় আল্লাহ সুবাহ তালা জ্ঞানী সর্বজ্ঞানের অধিকারী তিনি সবকিছু দেখেন সবকিছু জানেন সবকিছু শোনেন তিনি বান্দাদের প্রতি দয়ালু এবং তিনি অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তালার বৈশিষ্ট্য যত বেশি জানবেন অবশ্যই আপনি ভালোবাসবেন আল্লাহ তালা হাসেন এবং আমরা আহলে সুন্ন জামাত আমরা স্বীকার করি এটা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য সেই হাসি মানুষের হাসির মতো নয় সেই হাসি কেমন আমরা জানি না কিন্তু আল্লাহ তালা হাসেন তাহলে আপনি কি আল্লাহকে ভালোবাসবেন না তিনি হাসেন এবং তিনি বান্দা হাত তুলে দোয়া করলে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে সংকোচ করেন এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন যখন বান্দা তো অবা করে এগুলো আল্লাহ তালার বৈশিষ্ট্য সেফাত এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা আল্লাহ সুবাহকে ভালোবাসব বাকি থাকতে পারে একটা একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উকি দিতে পারে কারো যৌক্তিক ভাবে চিন্তা করতে গেলে যে ঠিক আছে কেউ বলতে পারে যে আল্লাহ তালার সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর এই জন্য যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে হয় তাহলে আমাদের যে বিপদ আপদ কষ্টগুলো আসে বা আল্লাহ মুসিবত গুলো আসে এগুলোর জন্য তো আল্লাহর উপর মন খারাপ করা উচিত না বলে ইয়াদুবিল্লাহ এই ধরনের কথা যদি কেউ বলে তাহলে এরও জবাব আছে একটু গভীরভাবে আমরা চিন্তা করি দেখুন আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে যে বিপদে ফেলছেন এটা আমাদেরকে নির্যাতন করার জন্য নয় এর একটা কারণ আছে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা করা এবং আল্লাহ তালা নিয়ামত যদি আপনি কমপ্লিটলি বুঝতে চান কমপ্লিটলি বুঝতে পারবো না আমরা যদি কমপ্লিটলি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে একটা কাজ করতে হবে দুনিয়ার সাথে আখেরাতকে আমাদের দৃশ্যপটে নিয়ে আসতে হবে দুনিয়া এবং আখেরাত শুধু দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করলে হবে না কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে দুনিয়ার মধ্যে জীবন শেষ না এরপর আখেরাত আছে এবার আখেরাতকে আনেন আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই আমি যদি বলি কাউকে আপনাদের সাথে আমি একজনের সাথে একটা চুক্তি করব ফরদান মানে কি বলে তর্কের খাতিরে বলছি আসলে চুক্তি না একজনের সাথে আমি একটা চুক্তি করলাম যে এক সপ্তাহ তিনি আমার কিছু কাজ করে দিবেন এই কাজের মধ্যে কিছু কষ্টকর কাজও থাকতে পারে এক সপ্তাহ পরে তাকে আমি মাত্র এক সপ্তাহ তিনি আমার আদেশ নিষেধ মেনে চলবেন আমার কিছু কথা শুনতে হবে এক সপ্তাহ পরে আমি তাকে অনেক বড় একটা পুরস্কার দিব ধরা যাক এক কোটি টাকা এক কোটি টাকা মনে হয় এখন বেশি না অনেকেরই মনে হয় এক কোটি টাকা আছে আগেকার দিনে এটা অনেক বড় ছিল এক কোটি টাকা পেলে মনে হয় তো সারা জীবন বসে খাওয়া যাবে যা এখন হয়তো বেশি না ধরা যাক আরো বাড়িয়ে নেন সহস্র কোটি টাকা আমার কাছে নেই এত টাকা এত গুনতেও পারি না কয়টা শূন্য এটা বলতে পারবো না এক সহস্র কোটি কিন্তু ধরলাম যে এক সহস্র কোটি টাকা আমি দিব ধরে নেন এক সপ্তাহ আপনি আমাকে কিছু সার্ভিস দিবেন এই এক সপ্তাহ আমি আপনাকে যা কিছু করতে বলবো কষ্ট হলেও আপনার কি হবে করতে ভালো লাগবে আপনাকে যদি আমি বলি যে এই এক সপ্তাহ রোজ ভোর চারটার সময় ঘুম থেকে উঠতে হবে আপনি তিনটার সময় উঠে যাবেন যদিও আল্লাহ তালা 
আদেশ দিলে ফজর দিলেও ফজরের সময় আমাদের ঘুম ভাঙে না কিন্তু আমি যদি এবং আল্লাহ এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অনন্ত তাও আমাদের ঘুম ভাঙে না কিন্তু আমি সহস্র কোটি টাকা যদি বলি আপনাকে এক সপ্তাহ শুধু চারটার সময় ঘুম থেকে উঠতে হবে আপনি তিনটার সময় উঠে যাবেন এবং আপনি মনের আনন্দে কাজ করবেন এবং এক সপ্তাহে আমি যতই আপনাকে কষ্ট দিই আমি যদি এখান থেকে মতিঝিলও হেঁটে যেতে বলি উত্তরাতেও হেঁটে যেতে বলি আপনাকে আপনি মনের আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবেন আপনার কোনো কষ্ট গাই লাগবে না এক সপ্তাহ পরে পুরস্কার পেয়ে আপনি আমাকে এত ভালোবাসবেন এর চেয়ে বেশি আর কাউকে ভালোবাসবেন না আপনার স্ত্রী কেউ না আপনার মা বাবা কেউ না আমাকে আপনি বেশি ভালোবাসবেন যে এত বড় পুরস্কার এত সামান্য কষ্টের বিনিময় রেশিওটার জন্যই তো রেশিওটা অনেক কি বড় যদি ভাগ দেই এক সহস্র কোটি টাকা নিচে ভাগ দিলাম লব এক সহস্র কোটি হর এক সপ্তাহের কষ্ট তাহলে রেশিওটা অনেক বড় এবার আসেন আল্লাহ তালার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদের কাছে কি চাচ্ছেন পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর ধরেন বড় জোর একশো বছরই ধরলাম একশো বছর কেউ বাঁচে না একশো বছরের আনুগত্য ধরলাম এর লবে কি আছে লবে আছে অনন্ত জান্না যেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনার সমস্ত আশা পূরণ করবেন সেখানে যা কিছু মন কামনা করে এবং চোখ যা কিছু দেখতে চায় সব আছে তোমরা সেখানে চিরস্থায়ী হবে সেখানে আল্লাহ সব সব প্রমিস করেছেন কি খেতে চায় মন যা খেতে চায় সব আছে মন যা পড়তে চায় সব আছে স্ত্রী আছে মহিলাদের জন্য স্বামী আছে যা কিছু জাগতিক মানুষ কামনা করতে পারে সুন্দর প্রকৃতি বলেন ঝর্ণা নদী সমুদ্র প্রাসাদ উত্তম খাদ্য উত্তম পানীয় উত্তম স্ত্রী যা কিছু হতে পারে সব আল্লাহ প্রমিস করেছেন কিন্তু এরপর আর প্রমিস করার উপায় নেই আরো কিছু কেননা সেগুলো মানুষ চেনে না প্রমিস করা হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো যেগুলো আমি আপনি চিনি আমরা জানি এর স্বাদ কেমন হতে পারে বা সেটা কি এর কিছু নমুনা দুনিয়ায় আছে এরপর বাকি রয়ে গেল আরো বড় নেয়ামত যেগুলো আমাদের জানা নেই সেটা কি সেখানে আল্লাহ তালা বলে দিলেন এগুলো তার বলা সম্ভব না বর্ণনা করা সম্ভব না মানুষ জানে না মানুষ শোনেনি চিন্তার মধ্যেও আসবে না বললেও মানুষ বুঝবে না এমন কিছু নাম যদি বলা হয় যেটা কোনোদিন আমাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই আমরা তো বুঝবো না এটা কি জিনিস আল্লাহ বলে দিলেন কোন নফস জানে না তার চক্ষু শীতলকারি কোন জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে জান্নাতে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন ফিহা আল্লাহ তালা বলছেন হাজিসে কুস্তিতে আদাত তুলি ইবাদ সালহিন আমার সালেহ বান্দাদের জন্য আমি প্রস্তুত করেছি যা কিছু কোনো চোখ দেখেনি কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে কখনো জাগ্রত হয়নি কিভাবে আসবে মানুষ তো সেগুলো জানেও না এই নিয়ামত রেখেছেন আল্লাহ সুবাহ এবং সেই নিয়ামত ভোগ করার জন্য অনন্ত একটা সময় আপনার জন্য আল্লাহ সুবাহ রেখে দিয়েছেন অনন্ত কাল জান্নাতিরা সেটা ভোগ করবে তাহলে এখন যদি এই রেশিওটা করা হয় যে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তালা আমার আনুগত্য চাইছেন সেটা তো এমনিতেই চাওয়ার কথা কেননা তিনি আমাদের স্রষ্টা আর তার বিনিময়ে যে পুরস্কার দিচ্ছেন এটা আমাদের পাওয়ার কথা না এবং সেটা অনন্ত জীবনের ভোগ বিলাস যা কিছু আপনি চান তাহলে কেন আমরা এই রেশিও যখন আমি দেখব অসীম কেননা এখানে পুরস্কারটা অসীম পুরস্কারটা কিন্তু অসীম অনন্ত আর ভাগ দেওয়া হচ্ছে সেটা যাই যত বড়ই হোক যত বড় জিনিস দিয়ে ভাগ দেওয়া হোক অসীমকে ভাগ দিলে কি থাকে অসীমই থাকে রেশিওটা অসীম এখানে এই জন্য আল্লাহ তালার প্রতি ভালোবাসাটা অনেক বেশি হওয়ার কথা এরপর আসুন এই যে পঞ্চাশ ষাট একশো বছরে যে আল্লাহ আনুগত্য যেটা আপনার কাছে চাইলেন এই সবটা দুনিয়াতেও আপনার জন্য কল্যাণ পাঁচওয়াক সালাত আদায় করতে বলে এবং এটা সহজ ইউরিদুল্লাহিকুমুল ইউসরা এখানে খুব কঠিন কিছু করতে বলা হয়নি ইউরিদুল্লাহিকুমুল ইউসরা আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান ওলা ইউরিদুল তোমার জন্য কাঠিন্য চান না সারাদিন নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না পাঁচ ওয়াক সালাত যে আদায় করবে তার দায়িত্ব পূরণ হয়েছে সারা বছর না খেয়ে থাকতে হবে না এক মাস রোজা রাখতে হবে সেটাও না খেয়ে থাকা নয় এক মাস সম পালন করতে হবে সমস্ত সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় বিলিয়ে দাও না জাকাত দিতে হবে মাত্র আড়াই পার্সেন্ট একশো টাকায় আড়াই টাকা কিছুই না হাজ সারা জীবন প্রতি বছর করতে হবে না একবার জীবনে হাজ করাই যথেষ্ট বিয়ে শাদি করা যাবে না না বরং বিয়ে শাদি করাটাও শুন না এবাদা স্বামী স্ত্রীর প্রতি পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ ভালোবাসা রয়েছে এটা ভোগ করা যাবে না না এমন না কিন্তু নিয়মের মধ্যে বিয়ের মাধ্যমে কোন ভালো কিছু খাওয়া যাবে না না 
কি বলছে ইসলামকে বলেছে এরকম কোথাও যে এত মজার খাবার খেতে পারবে না তাইতো এটা দুনিয়াতে জান্নাত পেয়ে গেলে এত মজার খাবার খাওয়া যাবে না ইসলাম যেটা বলছে এখন একটা ডাক্তার সেটা বলবে আপনি যদি একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন যে আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে চাই কি করতে হবে এক নম্বর সে বলবে কি আপনাকে ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে আপনাকে পরিমিত খেতে হবে একদম এক নম্বর কথা ইসলাম তো ওই কথাই বলছে সবকিছু খান কোনো অসুবিধা নেই পরিমিত খান তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুনিয়াতে আল্লাহ তালা যে আনুগত্য চাইলেন যার বিনিময়ে জান্নাত দিচ্ছেন সেটা এমন অসম্ভব কিছু নয় পাঁচ লাখ সালাত আদায় করা অসম্ভব কোনো কাজ না আমরা আমরা আমাদের অভ্যাসের কারণে কঠিন বানিয়ে নিয়েছি তাই না আজকে দেখেন একজন মানুষ যদি মদ্যপ হয় সে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয় তাকে যদি বলেন যে মদ্যপান ছাড়তে হবে তার কাছে মনে হবে এটা খুব কঠিন যে স্মোকার তার মনে হয় সিগারেট ছাড়া কত কঠিন কারণ সে একটা খারাপ জিনিসকে তার অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছে যে টেলিভিশন দেখতে অভ্যস্ত সে বলবে টেলিভিশন ছাড়া কি নিয়ে থাকবো অনেকে বলেন টেলিভিশন বন্ধ করে দিলে কি নিয়ে থাকবো সময় কাটবে কি হবে কারণ তিনি তো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যিনি এর বাইরে আছেন যে ধূমপান করে না তার কাছে গন্ধটাই বিরক্তিকর যে মদ্যপান করে না সে চিন্তা করে মদ খেয়ে কি মজা পায় মদ খেয়ে মাথা এলোমেলো হয়ে গেল কি মজা পায় তাহলে এটা ছাড়া কষ্টের কোনো কাজ না আর আনুগত্য গুলো করা কঠিন কোনো কাজ না অভ্যাসের ব্যাপার পাশপাশ নামাজ পড়া হালাল রুজি করা পর্দা করা রোজা রাখা হজ করা এগুলো কোনোটাই কঠিন না জিনা ব্যাপিচার পরিত্যাগ করা মদ্যপান পরিত্যাগ করা চুরি ডাকাতি দুর্নীতি খারাপ কাজ জুলুম নির্যাতন এই তো ইসলামের আদেশ সবটাই কল্যাণ মানুষের জন্য সবটাই বেনিফিশিয়াল হ্যাঁ কষ্ট কিছু আছে কোনো সন্দেহ নেই কষ্ট ছাড়া বিনা কষ্টে যার না তত সস্তা না যে মিনা কষ্টে দিয়ে দিবেন আল্লাহ এমন যেন মনে না করি যে জান্নাত দেওয়ারই কথা আমার তো পাওয়ারই কথা না কোনোটাই পাওয়ার কোনো কথা আমার ছিল না আমি আল্লাহর একজন বান্দা যাই হোক এই সমস্ত কারণে তাহলে এখন আমরা যদি এগুলো চিন্তা করি আমার মনে হয় আমাদের আল্লাহ তালাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা উচিত এবং আল্লাহ তালার সাথে গভীরভাবে আমাদের আকৃষ্ট থাকা উচিত তার প্রতি তার নিয়ামত এবং তার সিফাতের কারণে এবং এই আকৃষ্ট থাকার প্রতিফলন ঘটবে আমাদের কাজের মাধ্যমে তার ইবাদতের মাধ্যমে ইবাদতে একমাত্র তার ইবাদত করবো এবং তার সাথে কাউকে শরিক করব না একটা বিষয় আল্লাহকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে শেষ একটা কথা বলবো যে আল্লাহকে ভালোবাসা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রেম শব্দের ব্যবহার কিন্তু অনুচিত উচিত না এটা একটা বেয়াদবি কেননা প্রেম শব্দটা সাধারণত নারী পুরুষের মধ্যে আকর্ষণকে বুঝাতে কিছু এক্সেপশন আছে তবে সাধারণত নারী পুরুষের আকর্ষণকে বুঝাতে প্রভাবিত হয় তো এই ধরনের শব্দ আল্লাহর ক্ষেত্রে অথবা ইস্ক আরবিতে এই ধরনের আশেক এর আসুল এই ধরনের শব্দ অথবা আল্লাহর আশেক অথবা আল্লাহর প্রেমিক খোদা প্রেম এই শব্দগুলো ব্যবহার করা উচিত না বরং জেনারেল টার্ম ভালোবাসা এটাই ব্যবহার করা উচিত কেননা সেটা জৈবিক ভালোবাসা নয় আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাটা জৈবিক ভালোবাসা নয় দুই নম্বর আল্লাহর জন্য ভালোবাসা দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এক এক নম্বর গেল আল্লাহকে ভালোবাসা দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মধ্যে অনেক কিছু আসছে যেমন এটাকে বলা হয় আলহব্বু ফিল্লাহ অথবা আলহব্বুল ইল্লাহ অথবা আলহব্বুল আজিল ইল্লাহ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এর মধ্যে আসবে নবীকে ভালোবাসা মোহাম্মদ সাল্লাহ সঙ্গে ভালোবাসা নবী রাসুলদেরকে ভালোবাসা মুমিনদেরকে ভালোবাসা ফেরিস্তাদেরকে ভালোবাসা সালাদ সাউম জাকাত হায়জ এগুলোকে ভালোবাসা ইবাদতকে ভালোবাসা রমাদানকে ভালোবাসা এই ভালোবাসাগুলো আমাদের আছে না আপনি দেখেন রমাদান মাসটা এটা একটা সুন্দর জিনিস যে রমাদান মাসটা আমরা কিন্তু সবাই ভালোবাসি আমরা রমাদান পার হওয়ার পরে আমরা কিছুদিন আগে রমাদান পার করলাম আমরা বুঝতে পারি যে রমাদানে আমরা ভালো ছিলাম এবং এই মাসটাকে কিন্তু মুসলমান মাত্রেই ভালোবাসে আপনি দেখবেন রমাদানকে গ্রহণ করার জন্য সবার মধ্যে উৎসাহ দেখা যায় যদিও বা সে পাপাচারীও হয় গুণাগারও হয় তার আমল খুব বেশিও না হয় সে রামাদানকে ভালোবাসে অথচ কেন সে রামাদানকে ভালোবাসে রামাদানে তো তাকে আরো রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া হচ্ছে সহজাত ভাবে সে পানাহার ভালোবাসলেও সে পানাহারকে ভালোবাসে সহজাত ভাবে এবং পানাহার না করাটা তার জন্য কষ্টকর কিন্তু রামাদানে এই কষ্টের কাজটা করতেই তার ভালো লাগে এটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার নমুনা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার উদাহরণ হচ্ছে এটাই আচ্ছা এরপরে আল্লাহর বাস্তে কাউকে ভালোবাসা এই সব কিছু আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মধ্যে আসবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মধ্যে সর্বপ্রথম যে যে চ্যাপ্টার বা যে আলোচনা তা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসামকে ভালোবাসা এর ধরনটা কি এর কারণটা কি এবং এর দাবি কি 
আল্লাহ রসুল বলছেন আপনি আমার কাছে সব কিছু থেকে বেশি প্রিয় কিন্তু একটা এক্সেপশন আছে আমার নিজের জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় না সত্যি কথা বলেছেন অমর রদু সত্যবাদী স্পষ্ট বক্তা তিনি সত্য কথাই বলেছেন যে আমি আপনাকে সবকিছু চেয়ে বেশি ভালোবাসি কিন্তু নিজের জীবনকে একটু বেশি ভালোবাসি নিজেকে বেশি ভালোবাসি তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন না ওমার তোমার ইমান ততক্ষণ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার নিজের জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় না হই ফখল আল্লাহ ওমার এরপর ওমার বললেন তিনি তার অন্তরের অবস্থাকে পরিবর্তন করে নিলেন এবং এটা সম্ভব মানুষ তার অন্তরকে কি করতে পারে অ্যাডজাস্ট করতে পারে তিনি অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে বললেন তিনি বললেন যে এখন হে আল্লাহ রাসুল এখন আপনি বল্লাহ আল্লাহ শপথ আপনি আমার নিজের জীবনের চেয়ে আমার কাছে বেশি প্রিয় ফাকাল নবীউ সাল্লাহ আলিহাম নবী সাল্লাম বললেন ওমার হ্যাঁ এখন তুমি পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী হলে এই জন্য আল্লাহ তাল কোরআন বলছেন মুমিনদের নিজেদের চেয়েও মুমিনদের বেশি নিকটত নিকটতর তারা নিজেদের চেয়েও প্রাধান্য দেয় কাকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসালামকে এই জন্য তারা নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও নবীকে রক্ষা করার জন্য সাহাবিরা এর বাস্তব এক্সাম্পল সেট করেছেন তারা নিজেদের জীবন দিয়ে কেউ তাদের শরীরকে ঢাল বানিয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহকে আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন যুদ্ধের মাঠে তারা নিজেদের জীবন দিয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন নবীর মেসেজকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এমন কি তাদের নবী সামান্যতম কষ্ট পাওয়াও তাদের নিজেদের জীবন দিয়ে দেওয়ার চেয়ে তাদের কাছে অপছন্দনীয় ছিল যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কোন রকম কষ্ট পান আজকে তাকে ব্যক্তিগত ভাবে তাকে রক্ষা করার সুযোগ আমরা হারিয়েছি আমাদের নেই হারিয়েছি বলতে তাকে আমরা জীবিত পাচ্ছি না কিন্তু আমাদের জীবন দিয়ে ভালোবাসতে হবে তার সুন্নাতকে এবং এই সুন্নাতকে বাস্তবায়নের জন্য আমৃত্যু আমাদের যা কিছু আছে সমস্ত সম্পদ এবং সমস্ত সামর্থ্য শক্তি সামর্থ্য সম্পদ এই সব দিয়ে আমাদের উচিত হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহামের সুন্নাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা আমৃত্যু মৃত্যু পর্যন্ত যেন এই কাজের উপর আমরা তার সাথে জান্নাতে মিলিত হতে পারি আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদেরকে তার সাথে জান্নাতে মিলিত হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইমান তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সেই ইমানের মিষ্টি স্বাদ পাবে এক নম্বর যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল তার কাছে সব কিছুর থেকে বেশি প্রিয় হবে আর কোন ব্যক্তিকে সে ভালোবাসবে শুধু আল্লাহর জন্য যাকে ভালোবাসবে তাকে ভালোবাসবে কার জন্য আল্লাহর জন্য আর সে কুফ্রিতে ফিরে যাওয়াকে সেভাবে অপছন্দ করবে যেভাবে জাহান নামে যেভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে ঘৃণা করে সেভাবে কুফ্রিতে ফিরে যাওয়াকে সে অপছন্দ করবে এই পুরো হাদিসটা থেকে আমরা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার শিক্ষা পাচ্ছি যে একজন ইমানের স্বাদ পাবে তখনই যখন সে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসবে সব থেকে বেশি এবং মানুষকেও ভালোবাসবে সে আল্লাহর জন্য মানুষের সাথে ভালোবাসা এবং ঘৃণা এই সমস্ত সম্পর্কগুলো নির্ধারিত হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং সে কুফ্রিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করবে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকলে ইমানের স্বাদ পাওয়া যাবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ তাকে ভালোবাসার সাথে নবীর ইত্তেবাকে জুড়ে দিয়েছেন কুল ইন কুন তুম আয়াতুল ইমতিহান বলা হয় আয়াত্রীকে বলা হয় আয়াতুল ইমতিহান পরীক্ষা কুল ইন কুন তুম তো হিবুন আল্লাহ বলুন হে নবী যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো যদি দাবি করো যে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি তাহলে প্রমাণ দাও কিভাবে আমার অনুসরণ করো ইহবিব কুমুল্লাহ তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন আমি আল্লাহকে ভালোবাসি বলি আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এমন কোনো কথা নেই অনেকে ভাবে যে আল্লাহর সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক কিন্তু আমি নামাজ পড়ি না রোজা রাখি না কোন ইবাদত ঠিক মতো করি না কিন্তু আল্লাহকে ভালোবাসি না মিথ্যা দাবি আল্লাহ বলছেন না প্রমাণ দিতে হবে ফাইতাবি বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো আমার আনুগত্য করো 
তাহলে ইহবিব কুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ওয়া ইয়াফিল লাকুম দুনুবাকুম তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন অতএব নবীর আনুগত্য এবং অনুসরণ না করে কেউ যদি আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসার দাবিদার হয় এই দাবি মিথ্যা তাহলে নবীকে ভালোবাসার ধরন আমরা দেখলাম নবীকে ভালোবাসার ধরনটা কি হবে এটাকে বলবো আনুগত্যের ভালোবাসা যেই ভালোবাসা নবীর আনুগত্য করতে প্রেরণা দেয় যাকে মানুষ ভালোবাসে তাকে অনুসরণ করতে চায় বেখামের মতো চুল কাটায় কেন মানুষ বেখামকে ভালোবাসে বলে বেখাম একটা প্লেয়ার আছে না তার মতো করে চুল কাটায় এক সময় দেখা গেল এক এক সময় এটা অবশ্যই ভালোবাসা স্থায়ী হয় না এক সময় এটা এক সময় আরেকটা তারপর বিভিন্ন রকমের হেয়ার কাট আছে বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের নামে তাদেরকে মানুষ ভালোবাসে এবং এই জন্য তাদের মতো হতে চায় তাদের মতো চুল কাটাতে চায় তার মতো হাঁটতে চায় যাকে ভালোবাসে তার মতো হাঁটবে তার মতো কথা বলবে এবং তাকে অনুসরণ করবে এটা হচ্ছে আনুগত্যের ভালোবাসা এই ভালোবাসার প্রাপক এই সমস্ত পাপাচারীরা নয় খুব দুঃখের বিষয় এটা অত্যন্ত আমাদের জন্য খুবই আমাদের আত্মসম্মান বোধের পক্ষে ক্ষতিকর যে আমরা এই ধরনের লোকদেরকে অনুসরণ করব এদের মতো আমরা চুল কাটাবো এদের নামে নাম রাখবো আজকাল মানুষের নামও শুনে যে ম্যারাডোনা বাচ্চার নাম রাখলো ম্যারাডোনা রুট গুলিট এগুলো বুঝি মানুষের নাম রাখে এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় আমাদের জন্য মানুষের জন্যই লজ্জার বিষয় যে এরকম একটা মানুষকে কেন সে অনুসরণ করতে চাইবে আর মুসলমানদের জন্য অবশ্যই লজ্জার বিষয় কোথায় সাহাবিদের অনুসরণ কোথায় আল্লাহ রসুলের আনুগত্য নামি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সমস্ত কিছু আমাদের জন্য এক্সাম্পলারি এবং সুন্দর সেগুলো আমাদের অনুসরণ করা উচিত এই সমস্ত লোকদেরকে নয় এই জন্য নবীর প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে আনুগত্যের ভালোবাসা নবীকে ভালোবাসার কারণ কি কেননা মানুষের মধ্যে আমাদের প্রতি সবচেয়ে ফেভার করেছেন সবচেয়ে বড় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কেননা তার হাত ধরেই আমরা জাহান নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে যাওয়ার পথ পাচ্ছি আজকে যদি আমরা জান্নাতে যাই তবে তার কারণে তার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় তার মাধ্যমে আমরা যেতে পারবো তার সুন্নাতের অনুসরণ করার কারণে এই জন্য তিনি আমাদেরকে প্রতি সবচেয়ে বেশি স্থান করেছেন এই জন্য তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা উচিত আজকে দেখুন আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইসলামের আলো পেয়েছি পেলাম আজকে কিভাবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লামের সাথে আমাদের সময় এবং স্থানের বিরাট ব্যবধান সেই কত বছর আগে তিনি দাওয়াত দিয়ে গেলেন এবং তিনি তেইশ বছর পরিশ্রম করলেন কষ্ট করলেন আমাদের জন্য এবং সে অনেক দূরে মক্কা কোথায় মক্কা মদিনা কোথায় বাংলাদেশ সেই হেদায়তের আলো আজকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে এই ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে তিনি এই পরিশ্রম করার কারণে তিনি কষ্ট করার কারণে তিনি তার বিশ্রামকে ত্যাগ করার কারণে আজকে আমরা হেদায়তের আলো পাচ্ছি এই জন্য তাকে তিনি আমাদের প্রতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্থানকারী এই জন্য তাকে আমাদের ভালোবাসা উচিত তাহলে নবীকে ভালোবাসার কারণ হচ্ছে তিনি আমাদের প্রতি স্থান করেছেন এবং তার ভালোবাসার ধরনটা হচ্ছে আনুগত্যের ভালোবাসা নবীকে ভালোবাসার কিছু দাবি আছে আজকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসালামের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলতে অনেকেই বুঝে থাকেন যে যদি কোন দেশে অবিশ্বাসীদের কোন দেশে তার মর্যাদায় কোন আঘাত হানা হয় নতুন করে কেননা নতুন করে কথাটার অর্থ এই যে তিনি যেদিন থেকে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন সেদিন থেকে মানুষ তাকে কটু কথা বলেছে এটা নতুন কোন বিষয় না তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে যা আল কোরআনেও তুলে আনা হয়েছে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়েছে তিনি দাওয়াত শুরু করার পর থেকে এটা নতুন কোন ঘটনা নয় যে আজকেই কোন দেশ প্রথমবারের মতো কোন দেশের কোন লোক তাকে ব্যঙ্গ করলো বিদ্রুপ করলো এমনটি নয় সবসময় তারা এটা করে এসেছে অবিশ্বাসীরা এবং ভবিষ্যতেও করবে এটা আমাদের জন্য নতুন কোন শকিং ঘটনা সেই অর্থে নয় এটা জানা কথা অবিশ্বাসীরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে তারা অবশ্যই ব্যঙ্গ বিদ্যু করবে তার চেয়েও বড় তারা কিন্তু আঘাত হেনেছে আল্লাহ তালার মর্যাদায় এটা আমরা হয়তো লক্ষ্য করে দেখিনি কিন্তু তারা আল্লাহ তালাকে যখন বলছে যে আল্লাহ তালা সন্তান গ্রহণ করেছেন তখন এর চেয়ে বড় অমর্যাদা অসম্মান কি হতে পারে এর চেয়ে বড় উপহাস এর চেয়ে বড় অমর্যাদা কি হতে পারে আল্লাহ তালার বিরুদ্ধে তারা বিরুদ্ধচারণ করছে আল্লাহকে তারা আল্লাহকে নিয়েও তারা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে আসছে রাসুলকে নিয়ে তো করবেই এবং সেটাও নতুন কিছু নয় আমরা অনেক সময় নবীর ভালোবাসার প্রকাশ এভাবেই ঘটাতে হবে বলে মনে করি যে এরকম কোনো ঘটনা ঘটলে মিছিল করে হইচই করে জ্বালা অপরাও করে তার প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দেয়া না নবীকে ভালোবাসার দাবি এটা নয় 
নবীকে ভালোবাসার দাবি অনেকগুলো এত সহজ নয় আপনি সারা জীবন আমি নবীর দেখানো পথ ছাড়া অন্য পথে চললাম আর কিছু মাঝে মধ্যে মিছিল করে হইচই করে জ্বালাও পোড়াও করে নবীর ভালোবাসা প্রমাণ দেব এটা হবে না নবীর ভালোবাসার কিছু দাবি আছে এক নম্বর তার অনুসরণ এবং আনুগত্য করা নবীকে যদি ভালোবাসি তাহলে তার অনুসরণ এবং আনুগত্য করতে হবে তার আদেশ পালন করতে হবে দুই নম্বর তার নিষেধ করা বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে তিন নম্বর একমাত্র তার প্রদর্শিত পথে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে এখানে আমরা অনেকই ফেল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের দেখানো পথে আল্লাহর ইবাদত হবে আল্লাহর ইবাদত ইচ্ছা মতো হবে না আল্লাহর ইবাদত কোয়ান্টাম পদ্ধতিতে হবে না আল্লাহর ইবাদত কোন কোন সুফি শেখের দেখানো পথে হবে না আল্লাহর ইবাদত হবে শুধুমাত্র নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দেখানো পথে কেউ যদি বলে যে আমি আল্লাহ আল্লাহর ইবাদত আমার মন মতো আমার ইচ্ছা মতো পথে করব। আমি যেভাবে চাই সেভাবে করব যেভাবে আমার মন চাই সেভাবে করব তাহলে বলতে হবে যে আপনি নবীর অনুসারী নন আপনি আল্লাহর ইবাদতকারী নন আপনি আপনার হাওয়ার অনুসারী আপনি আপনার হাওয়াকে আপনার প্রবৃত্তি হাওয়া মানে প্রবৃত্তি আর বিশব্দ আপনার প্রবৃত্তিকে আপনি ইলাহ বানিয়েছেন কেউ যদি বলে যে আমি আমার মন যেভাবে চাই সেভাবে আল্লাহর ইবাদত করব তাহলেও সে এক ধরনের মুশ্রিকে পরিণত হবে সেটাও এক ধরনের শির্ক সেটা হচ্ছে প্রবৃত্তিকে স্রষ্টার আসনে বসানো প্রবৃত্তির কাছ থেকে আদেশ এবং নিষেধ গ্রহণ করা যে মন তুমি কি বলো তুমি যদি বলো তাহলে এই বাদতটা করি আর তুমি যদি না বলো তাহলে না করি এই যদি অবস্থা হয় তাহলে সে তার মনকে তার প্রবৃত্তিকে সে ইলাহ বানিয়েছে আফার আয়তা মানি ইত্যাখাদা ইলাহ হু হাওয়া আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার হাওয়াকে ইলাহ বানিয়েছে অতএব নবীকে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে ইবাদত হবে তার শেখানো পথে একমাত্র তার শেখানো পথে সমস্ত ইবাদত করতে হবে আর শেখানোর কাজটা তারই এই দায়িত্বটা তাকেই দেওয়া হয়েছে এবং তার আনুগত্য করার জন্যই তাকে পাঠানো হয়েছে রাসুলকে আনুগত্য করার জন্যই রাসুলকে পাঠানো হয়েছে পাঁচ নম্বর তার সুন্নাতকে সমুন্নত করা নবীর সুন্নাতকে সমুন্নত করা এবং সকল পথ সকল মত সকল বক্তব্যের উপর সুন্নাতকে স্থান দেওয়া হাদিস শোনানো হলো হাদিসে যে আসলো আমি জানলাম যে হাদিসে এই কথা আছে তারপর বললো না আমার মনে হয় না এটা আমার মন মতো হচ্ছে না এটা মনে হয় এরকম হলে ভালো হতো না সুভান আল্লাহ এরকম কোন কথা বলার অধিকার আমার নেই আমি বলবো যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এটা বলেছেন তাহলে এটি ঠিক আমার কথাটা ভুল যদি এটাই নবীর কথা হয় এটাই নবীর শিক্ষা হয় এটাই ঠিক আমি যা বলেছি আমি যা ভেবেছি আমি যা করেছি এটা ভুল এবং সর্বশেষ হচ্ছে সুন্নাতের বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা ইন্টেলেকচুয়ালি হোক অথবা পলিটিক্যালি হোক যেভাবে হোক নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের পুর সুন্নাতের যদি প্রতি যদি কোনো আঘাত আসে প্রত্যেকে তার সাধ্য অনুযায়ী অবশ্যই তার সাধ্যের বাইরে করতে গেলেও সেটা সুন্নাত বিরোধী কাজ হয়ে যাবে সাধ্যের বাইরে যদি আপনি কোনো কিছু করতে চেষ্টা করেন সেটা সুন্নাত বিরোধী হয়ে যাবে বরং সুন্নাত হচ্ছে যার ক্ষমতা আছে কর্তৃত্ব আছে সে ক্ষমতা ব্যবহার করে বাধা দেবে যার সেটা নেই সে বলার মাধ্যমে বাধা দেবে যার সেই সামর্থ্য নেই সে অন্তরের মাধ্যমে পরিবর্তনের চেষ্টা করবে অন্তরে একে ঘৃণা করবে এবং একে পরিবর্তন করার জন্য চিন্তা ফিকির করবে এমনি ভাবে সে সুন্নাতের পক্ষে দাঁড়াবে এই সুন্নাতের পক্ষে দাঁড়ানো এবং সুন্নাতকে ডিফেন্ড করা এটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ভালোবাসার দাবি এই গেল নবী নবীকে ভালোবাসার দাবি আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় হচ্ছে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার অধ্যায়ে সর্বপ্রথম নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম এর পাশাপাশি আল্লাহর জন্য ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য আরো যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আছে নবীরা সুলগণ মুমিনরা সৎকর্মশীলরা সাহাবিগণ অর্থাৎ যারা ইমানের দিক থেকে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত তাদের সকলকে আমরা ভালোবাসি আমরা সকল নবী রাসুলকে ভালোবাসি কেননা সকলেই আল্লাহর প্রেরিত নবী আল্লাহর প্রেরিত রাসুল সকল মুমিনকে আমরা ভালোবাসি সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসি সাহাবিদেরকে ভালোবাসি এবং কেয়ামতের দিন এটাই একমাত্র ভালোবাসা যা অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহ সুহান বলছেন যে কেয়ামতের দিন সেদিন সকল পরম বন্ধু যারা ছিল পৃথিবীতে তাদের তারা সকলে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে শুধুমাত্র মুত্তাকিরা ছাড়া তাকুয়ার দ্বারা যাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে পৃথিবীতে এই সম্পর্ক থেকে যাবে ওয়াকালা ইন্নামাত তখন তুমি 
মাওয়াদ্দাত বাইনিকুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করে বলেন যে তিনি তার জাতির লোকদেরকে বলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার জাতির যারা মূর্তি পূজারী সেই মূর্তি পূজারীদেরকে বলেন ইন্নামাত তাখলতুম মিন দুনিল্লাহি আউসানান মাওয়াদ্দাত বাইনিকুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া যে আজকে তোমরা এই পৃথিবীর জীবনে তোমরা আল্লাহ কে বাদ দিয়ে মিথ্যা উপাস্য তোমরা গ্রহণ করেছো সেই উপাস্যের ইবাদত তোমরা করছো তোমাদের মধ্যে এই মূর্তি পূজার ভিত্তিতে পৃথিবীর জীবনে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সুম্মা ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইয়াকফুরু বাদুকুম বিবাদিন ওয়া ইয়ালানু বাদুকুম বাদা কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত দেবে তোমরা আজকে যারা পরম বন্ধু হয়েছো তোমরা পথভ্রষ্টতার উপরে বাতিল ধর্মের উপরে বাতিল দ্বীনের ওপর ভিত্তি করে কোন বাতিল আদর্শ কিংবা মত আদর্শ কিংবা দিন কিংবা দর্শন এগুলোর উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে যারা একে অপরকে ভালোবাসবে কেয়ামতের দিন এই লোকগুলো একজন আরেকজনকে সেদিন লানত দেবে এবং একজন আরেকজনকে অস্বীকার করবে আর রয়ে যাবে মুত্তাকিদের ভালোবাসা মুমিনদের মধ্যে যে ভালোবাসা সেটা যেমন দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর করে তেমনি আখেরাতেও সেটা থেকে যাবে এই ভালোবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের মধ্যে বাড়ানো দরকার মুমিনরা একে অপরকে ভালোবাসবে আবু হুরার রাদি আল্লাহ আনহু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্ণনা করছেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন লা তাদখুলুনা আল জান্নাতা হাত্তা তুমিনু ওয়ালা তুমিনু হাত্তা তাহাবু তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হও আর ততক্ষণ তোমাদের ইমান পরিপূর্ণ হবে না হাত্তা তাহাবু যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসো তোমরা যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসছো ততক্ষণ তোমরা প্রকৃতপক্ষে মুমিন হতে পারবে না আওয়ালা আদুল্লুকুম আলা শাইইন ইযা ফাআলতুমুহু তাহাবাবতুম আফশুস সালাম বাইনাকুম আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শেখাবো না এমন জিনিসের দিক নির্দেশনা দেব না যেটা করলে একে অপরকে ভালোবাসবে সেটা হচ্ছে আফশুস সালাম বাইনাকুম তোমাদের তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও বেশি বেশি করে তোমরা সালাম দাও একজন আজকে সালাম দাও তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এই জন্য ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাজারের এক দিক দিয়ে ঢুকতেন আর এক দিক দিয়ে বের হতেন কিছুই কিনতেন না শুধু সালাম দিতেন মানুষকে তার দাস প্রশ্ন করত যে কি কারণ বাজারে আসার আপনি কিছুই কিনলেন না তিনি বলতেন যে শুধু সালাম দেওয়ার জন্য আমি এসেছি আফসুস সালাম বাইনাকুম যাকে দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম মানুষকে সালাম দেওয়ার জন্য তিনি বাজারে আসতেন কেননা এই সালাম নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা বাড়ানো দরকার আমরা মুমিনরা যারা আছি মুসলিম ইসলামের উপর আছি এবং আমরা যারা কোরআনকে ভালোবাসি সুন্নাতকে ভালোবাসি সুন্নাত কতটুকু পালন করতে পারি জানি না কিন্তু সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা আছে পালন করতে চাই এবং সুন্নাতের মর্যাদা আমরা বুঝি আমাদের মধ্যে ভালোবাসা বাড়ানো দরকার আজকে আমাদের মধ্যে অনেক সময় হিংসা বিদ্বেষ ঈর্ষা এগুলো কাজ করে এগুলো দূর করে দিতে হবে মন থেকে এবং প্রত্যেককে ইমানের কারণে ভালোবাসতে হবে এই ভালোবাসা আল্লাহর বাস্তে ভালোবাসা যদিও বা দুনিয়াবি ক্ষেত্রে সে আমার কম্পিটিটরও হয় যদিও বা দুনিয়াবি কোনো বিষয় আমার মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে যায় তারপরেও ইমানের কারণে এই দুনিয়াবি বিষয়গুলো ছাপিয়ে ইমানের কারণে তাকে আমার ভালোবাসা কর্তব্য এবং এই ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অনেকগুলো উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে সালাম প্রসার করা আর একটা হচ্ছে হাদিয়া দেওয়া উপহার দেওয়া পরস্পর উপহার বিনিময় করো তাহলে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এই উপহার খুব বড় কিছু হতে পারে খুব সামান্য কিছু হতে পারে ছোটখাটো কিছু হতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেন হাদিয়া এই জন্য তিনি বলছেন যে তোমরা দাওয়াত কবুল করো আর উপহার ফিরিয়ে দিও না যত সামান্যই হোক ছোট হোক বড় হোক উপহার তোমরা ফিরিয়ে দিও না এবং দাওয়াত গ্রহণ করো উপহার গ্রহণ করতেন এবং পাল্টা উপহার দিতেন এবং তিনি মুসলিম নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন তোমাদের কেউ কোন নারী কোন মুসলিম নারী তার প্রতিবেশীকে দেওয়ার জন্য কিছু হলেও যেন দেয় এমন কি একটা ছাগলের পায়া যদি এত সামান্য কিছু হয় সে যখন রান্না করে প্রতিবেশী নিকে যেন সেটা হাদিয়া হিসেবে পাঠায় অতএব হাদিয়া বিনিময় করা আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে তাহলে হাদিয়া আপনারা আমরা সবাই একে অপরকে হাদিয়া দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে ভালোবাসা 
বাড়াতে পারি এবং এই ভালোবাসা এটা আমাদের জীবনেও প্রেরণা যোগায় আমরা যখন মুসলিম ভাইদেরকে সাথে পাই পাশে পাই বিপদে আপদে এবং কঠিন পরিস্থিতিতে তখন নিঃসন্দেহে আমাদের ইমানের উপর টিকে থাকার কাজটি সহজ হয় এমনিভাবে যারা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে কেয়ামতে এই হাদিসটা গত দিনও একটা প্রসঙ্গে আমরা এনেছি আজকেও বলতে পারি যে সেই সাতজন ব্যক্তির হাদিস সেই সাত প্রকার ব্যক্তির হাদিস যাদেরকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহ ছায়া দান করবেন যেদিন আর কোন ছায়া থাকবে না সেই সাত প্রকার ব্যক্তির মধ্যে এই ব্যক্তিও রয়েছে এমন দুজন ব্যক্তি রজুলায়নি তাহা এমন দুজন ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে এমন দুজন ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে এর উপরই মিলিত হয়েছে এবং এর উপরই তাদের মধ্যে পার্থক্য হয়েছে অর্থাৎ তারা আল্লাহ তালার প্রতি ভালোবাসার কারণে একে অপরকে ভালোবেসে দুনিয়ার জীবনে হয়েছে এবং যখন মৃত্যুর দ্বারা তাদের বিচ্ছেদ ঘটল সেই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ দুনিয়াতে যতদিন তারা ছিল মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা এই ভালোবাসার উপরেই ছিল তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে মৃত্যুর মাধ্যমে এবং আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসা অবস্থাতেই তারা পৃথক হয়েছে এই দুইজন ব্যক্তি আরশের ছায়ায় ছায়া লাভ করবে কেয়ামতের দিন তাহলে এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এটা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় এই ভালোবাসা মুমিনের জন্য মুমিনের ভালোবাসা মুসলিমের জন্য মুসলিমের ভালোবাসা এটা ইবাদত এবং এটা আল্লাহ সুবাহ আয়লা এটা পছন্দ করেন এত পছন্দ করেন যে এই দুজন ব্যক্তি যারা শুধু আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ আয়লা কেয়ামতের দিন ছায়া দান করবেন এই বিশেষ সাত প্রকার লোকের মধ্যে এই জন্য এই ভালোবাসা বৃদ্ধির অনেকগুলো উপায় যে কথা আমরা বললাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে দিচ্ছেন যে তোমাদের কেউ তার ভাইকে ভালোবাসলে সে যেন তাকে জানায় আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি এই কথা সে যেন তাকে জানায় যে আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি সেও দোয়া করে দিবে সেই আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন যার জন্য আপনি আমাকে ভালোবেসেছেন ভাইরা মুসলিম ভাইরা এক ভাই অপর ভাইকে বলবে এক বোন অপর বোনকে বলবে ভাইয়েরা বোনদেরকে বলার দরকার নাই আর বোনেরাও ভাইদেরকে বলার দরকার নাই যদিও অবশ্যই উমেন হিসেবে আমরা ভাই বোন সবাইকে ভালোবাসি এটা জেনারেল ভাবে আমরা সবাই জানি কিন্তু বলার দরকার নেই কারণ এর থেকে আবার অন্য ফিতনার জন্ম নিতে পারে জি এরপর আরেকটি হাদিসে এসেছে যে হাদিসের মধ্যে এসেছে যে একজন ব্যক্তি তার এক ভাইকে দেখতে গেল অন্য একটা এলাকায় আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ তার যাওয়ার পথে একজন ফেরেস তাকে বসিয়ে দিলেন সেই লোক যখন আসলো ফেরেস তা জিজ্ঞাসা করলো তুমি কোথায় যাচ্ছ কালা উরিদ আমি অমুক এলাকায় আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি সে প্রশ্ন করলো হ্যালাকা সে প্রশ্ন করলো যে তোমার কি সে তোমাকে কোনো ফেভার করেছে যে কারণে তুমি তার কাছে যাচ্ছ এই সম্পর্কের কারণ কি তুমি আরেক এলাকায় তাকে দেখতে যাচ্ছ তার সাথে তোমার কোনো লেনদেন অথবা সে তোমাকে কোনো অনুগ্রহ করেছে এ ধরনের কোনো কারণ আছে কি না সে বললো আজাল না শুধুমাত্র এই কারণে তাকে আমি দেখতে যাচ্ছি কেননা আমি আল্লাহর জন্য তাকে ভালোবেসেছি আমি তবে জেনে রাখো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক রাসুল এই সংবাদ দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে যে আল্লাহ তোমাকে ভালোবেসেছেন যেমনি ভাবে তুমি তার জন্য তাকে অর্থাৎ তোমার এই ভাইকে ভালোবেসেছ তাহলে মুসলিমরা যখন পরস্পরকে ভালোবাসবে আল্লাহ তালা তাদেরকে ভালোবাসবেন অন্য হাজি সে আব্দুল্লাহ বর্ণিত একজন ব্যক্তি বলল একজন ব্যক্তি আল্লাহ রাসুলকে প্রশ্ন করলো যে হে আল্লাহ রাসুল তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে কোন একদল লোককে ভালোবাসে কিন্তু এখনো সে তার ইবাদত আমলের দিক থেকে তার সমকক্ষ হতে পারেনি তার সমস্তরে এখনো পৌঁছতে পারেনি কিন্তু তাদেরকে সে ভালোবাসে অর্থাৎ তিনি সে বুঝাচ্ছে আসলে আল্লাহর রাসুল এবং সাহাবিদের কথা তাদের কথা বলছে যে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসি বা আল্লাহ রাসুলের সঙ্গী সাথী থেকে ভালোবাসি কিন্তু আমার আমলের দিক থেকে আমি পিছিয়ে আছি আমার অবস্থা কি এটাই সে বলছে এইভাবে যে একজন ব্যক্তি কোন একটা জাতিকে ভালোবাসে কোন একদল লোককে ভালোবাসে কিন্তু তাদের সমকক্ষ এখনো হতে পারেনি তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন বললেন আলমার উমান আহাব্বা একজন ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে কেয়ামতের দিন যাকে সে ভালোবাসে তাহলে যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথে থাকবে বেখামকে ভালোবাসলে বেখামের সাথে কিন্তু হাসর হতে হবে হবে তারপরে ম্যাডোনাকে ভালোবাসলে ম্যাডোনার সাথে হাসর হবে বলে ইয়াদুবিল্লাহ এরপর কোন দার্শনিককে ভালোবাসলে কোন বিজ্ঞানীকে ভালোবাসলে তার সাথে হাসর হওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং আমরা সবাই দেখি আমরা কাদেরকে ভালোবাসি অন্য হাদিসে একই রকম অনুরূপ হাদিস আনাস বিল মালিক রাদুল্লাহ অন্য থেকে বর্ণিত যে একজন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো মাতা সু ইয়া রসুল আল্লাহ কেয়ামত কখন হে আল্লাহ রসুল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মা আদাত তালাহা তুমি কেয়ামতের কথা জিজ্ঞেস করছো কেয়ামতের সময় সম্পর্কে কিন্তু তুমি কেয়ামতের দিনের জন্য কি প্রস্তুত করলে কি প্রস্তুত করেছো কোন আমল তুমি করেছো যে আমল নিয়ে আল্লাহ তালার সামনে তুমি দাঁড়াবে আমি তার জন্য খুব বেশি সলাত সেই দিনের জন্য খুব বেশি সলাত সওম সদাকা এগুলো আমি করতে পারিনি জমা করতে পারিনি অবশ্যই এই ব্যক্তি কিন্তু ফরজ সালাতের কথা বলছে না নফলের কথা বলছে যে অতিরিক্ত নফল ইবাদত নফল সলাত নফল সওম সদাকা এগুলো আমি জমা করতে পারিনি ওয়ালা কিন্তু আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসি আমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসি আল্লাহ রাসুল বলেন আনতা মান আহবাবতা তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো এই কথা শুনে সাহাবি তিনি বললেন যে না ফারিহ না ইদিন ফারাহান সাদিদান আমরা এই কথা শুনে আমরা সবাই অত্যন্ত খুশি হলাম কেননা তারা সবাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে তাদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন তারা সবাই আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতেন এই জন্য আমাদেরকে হাদিসে দোয়া শিখানো হয়েছে আল্লাহ এটা আল্লাহ রসুলের দোয়া আল্লাহ আল্লিফ বাইনা কুলুবিনা হে আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলোর মধ্যে আপনি মিলমিশ সৃষ্টি করে দিন আমাদের অন্তরগুলোকে আপনি মিলিয়ে দিন বাইনি না এবং আমাদের মধ্যে যে সমস্ত মনোমালিন্য বিদ্বেষ এগুলো আছে এগুলো আপনি সংশোধন করে দিন এটা হাদিসের একটি দোয়া এই দোয়াটা আমরা করব এবং মুসলিমদের জন্য মুমিনদের জন্য বিদ্বেষ আমরা রাখব না লাইমিন অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে আমরা একে অপরকে ভালোবাসব এই ভালোবাসা ইমান অনুপাতে কম বেশি হতে পারে যার ইমান এবং তাকুয়া যত বেশি তাকে তত বেশি ভালোবাসব আর কেউ যদি পাপাচারী হয় অথচ মুসলিম তাহলে তার ইসলাম অনুপাতে তাকে ভালোবাসতে হবে ইমান অনুপাতে তাকে ভালোবাসতে হবে আবার তার অন্যায় কাজের জন্য তাকে অপছন্দ করতে হবে এই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভালোবাসা এবং অপছন্দের অনুভূতির মতো একটা সম্মিলিত অবস্থা একটা মিশ্রণ তৈরি হবে এটাই হচ্ছে আমাদের আকিদা এরপর রিলেটেড আরেকটা টপিক হচ্ছে আল ওয়ালা ওয়াল বারা এটা সংক্ষেপে আলোচনা করব আর আমার আলোচনা বেশি বাকি নেই ইনশাল্লাহ আল ওয়ালা ওয়াল বারা হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব গড়া আল্লাহর জন্য কাউকে মিত্র রূপে গ্রহণ করা আবার আল্লাহর জন্য শত্রুতা এবং ঘৃণা পোষণ করা এই সবই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ভালোবাসা এবং ঘৃণা বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা এই সব কিছু পৃথিবীতে হতে হবে আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার একটা দাবি হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহ যা কিছু ভালোবাসেন সেগুলোকে ভালোবাসা অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভালোবাসে সে মুমিনদেরকে ভালোবাসবে সৎকর্মকে ভালোবাসবে সে মুমিনদের সাথে তার সম্পর্কটা হবে ভালোবাসা সাহায্য সহযোগিতা বন্ধুত্বের সম্পর্ক এর পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবি হচ্ছে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা যেমনি ভাবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে এই জন্য এমনি ভাবে আল্লাহর জন্য অপছন্দও করতে হবে অর্থাৎ একজন মুমিন অবিশ্বাসীদেরকে অপছন্দ করবে কুফর শির্ক নিফাক বেদাত কবিরা সদিরা গুনা এগুলোকে ঘৃণা করতে হবে এগুলোকে অপছন্দ করতে হবে মুশ্রিক কাফের মুনাফিক এদের সাথে সম্পর্ক হবে অপছন্দ ঘৃণা এবং শত্রুতার সম্পর্ক আর মুসলিমদের মধ্যে যারা পাপাচারী তাদের মধ্যে আমরা যে কথা আগেই বললাম মিশ্র অনুভূতি থাকবে ইসলামের কারণে তাকে ভালোবাসতে হবে তার পাপাচারের কারণে তাকে অপছন্দ করা হবে একই সাথে দুই অনুভূতি থাকবে এই যে মুমিনদের জন্য ভালোবাসা সাহায্য মুমিনদের সাথে ভালোবাসা সাহায্য এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা মুমিনদের প্রতি লয়ালটি আল্লাহর প্রতি আল্লাহ রসুলের প্রতি মুমিনদের প্রতি লয়ালটি আর অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ শত্রুদার আল্লাহর শত্রুদের 
সাথে ঘৃণা এবং শত্রুতার সম্পর্ক এটি হচ্ছে আল ওয়ালা ওয়াল বারা বলা হয় এটি ইসলামী আকিদার একটি মূল নীতি এই বিষয়ে বহু আয়াত আছে যেমন সুরা আল মুমতাহিনার এক থেকে চার আয়াত আমি সব আয়াতগুলো তেলাওয়াত করছি না এগুলো আপনারা দেখতে পারবেন সুরাল মুমতাহিনা এক থেকে চার আয়াত এছাড়া অন্য আয়াতে ছোট দু একটা আয়াত পড়ি আল্লাহ তালা বলছেন ইমানদারেরা তোমরা ইহুদি নাসারাদেরকে তোমার মিত্র বানিও না তোমাদের মিত্র বানিও না তোমাদের বন্ধু তো কেবল হচ্ছে আল্লাহ তার রাসুল এবং মুমিনগণ যারা সলাদ কায়ম করে এবং জাকাত প্রদান করে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ইমানের উপর কুফরিকে পছন্দ করে তারা যদি ইমানকে বিসর্জন দিয়ে কুফরিকে বাছাই করে তাহলে তারা তোমার বাবা তোমার ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে তোমরা আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করো না তাদেরকে বন্ধু ইমানদারদের মধ্যে কাউকে এমন পাবে না যারা এমন কারোর সাথে মিত্রতা করে যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের বিরোধিতা করছে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের নাফরমান বিরোধী অবাধ্য লোকদের সাথে মুমিনদেরকে মিত্রতা করতে তুমি দেখবে না যদিও বা তারা পিতাও হয় পুত্র হয় ভাইও হয় অথবা নিজের জাতির লোক নিজের গোত্রের লোকও হয় কিন্তু অবিশ্বাসের কারণে তারা যেহেতু অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিরোধিতা অবদ্যাচরণ করেছে এই জন্য তারা তাদেরকে কখনো মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে না এদের অন্তরে এরপর আল্লাহ তালা এই মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে বলছেন উলাইমান এরাই হচ্ছে এদের অন্তরে আল্লাহ ইমানকে গেথে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তার পক্ষ থেকে ওয়াহি এবং সাহায্যের দ্বারা তাদেরকে তিনি শক্তিশালী করেছেন এবং এরপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ইত্যাদি বহু আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে আমাদের অবিশ্বাসীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে শত্রুতার অবিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের মনের মধ্যে ভালোবাসা থাকবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই সম্পর্কে আল ওয়ালা ওয়াল বরা সম্পর্কে হাদিসে বলছেন ইমানের হাতল সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা নবী সাল্লাহাম বলছেন মান আহাব আলিল্লাহি ও আবগদ আলিল্লাহ সম্পৃক্ত একটি বিষয় আমাদের ভালোবাসা এবং ঘৃণা এই বিষয়গুলো আমাদের আকিদার দ্বারা পরিচালিত হবে আমাদের ইমানের দ্বারা পরিচালিত হবে মোমিনরা আমাদের বন্ধু অবিশ্বাসীরা আমাদের শত্রু এরপর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে দাওয়াতের ক্ষেত্রে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে নম্রতা এবং কমলতা অবলম্বন করা এই মূল নীতির পরিপন্থী নয় অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যদি তাদের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করি অন্তরে ঘৃণা থাকলেও তার অবিশ্বাসের কারণে তাকে আমি অপছন্দ করছি কিন্তু আমি চাই সে ইসলাম গ্রহণ করুক এবং এই কারণে আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করলাম তার প্রতি এহসান করলাম তার উপকার করলাম তার সাথে আমি সুন্দর আচরণ করলাম এতে কোনো ক্ষতি নেই বরং এটাই হওয়া উচিত এই জন্য আমরা দেখি যে ফের আউনের কাছে দাওয়াত দিতে যখন মুসা এবং হারুনকে আল্লাহ তালা পাঠাচ্ছেন তখন আল্লাহ সুহান কি বললেন না তোমরা তাকে নরম কথা বলো ফের আউন এত বড় না ফুরমান যে বলেছে আনা রাব্বু কুমুল আলা আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব আনা রাব্বু কুমুল আলা এই কথা বলেছে তাকে গিয়ে আল্লাহ বলেননি যে তাকে একটা কঠিন ধমক দিতে হবে গিয়ে যে ফের আউন তোমার কত বড় সাহস তুমি এই কথা বলছো এই ধরনের কিছু আল্লাহ তালা বলেনি বলুন আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন কুল আলাহ কাউল আল্লাহ না সত্য কথাটা তাদেরকে নরম করে বলো অতএব দাওয়াতি ক্ষেত্রটা ভিন্ন দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করতে হবে হেকমত অবলম্বন করতে হবে এবং তাদেরকে সুন্দর উত্তম পন্থায় দাওয়াত দিতে হবে 
এই জন্য একটা মজার জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এই যে মূল নীতি যে দিনের কারণে একজন মানুষ যদি আল্লাহ তালার দিনের উপর না থাকে তাহলে তাকে অপছন্দ করা এই বিষয়টা দিনের কারণে এবং কখনো স্বাভাবিক সহজাত ভালোবাসার সাথে এটা মিশ্রিত হতে পারে যেমন এর একটা সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে মুসলিম পুরুষদের জন্য ইহুদি এবং খ্রিস্টান নারীদেরকে বিয়ে করা বৈধ যদি তারা সতীসাধ্যি হয় তাই নয় কি এটা আমরা সবাই জানি মুসলিম পুরুষরা কিতাবিয়াদেরকে বিয়ে করতে পারে আহলে কিতাব ইহুদি এবং খ্রিস্টান নারীদেরকে বিয়ে করতে পারে যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্ম পালন করছে এবং যারা সতীসাধ্যি তাদেরকে বিয়ে করতে পারে আচ্ছা এখন বলেন তো যে একজন মুসলিম পুরুষ যদি একজন খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করে ধরা যাক তাহলে তাকে সে ভালোবাসবে না ঘৃণা করবে এখন যদি বলা হয় যে তাদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক তাহলে সারাদিন ঝগড়াঝাটি করতে হবে বিয়ে করে সারাদিন বইয়ের সাথে ঝগড়া করতে হবে যদি এটাই হয় তাহলে তার বিয়ে করার অর্থ থাকে না কেননা বিয়ে মানুষ করে সুখে শান্তিতে সংসার করার জন্য তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে অবস্থাটা কি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সে তার স্ত্রী হওয়ার কারণে স্বাভাবিক একটা ভালোবাসা তার প্রতি থাকবে সেই সাথে তার দিনের কারণে তাকে সে অপছন্দ করবে একই একই ব্যক্তিকে সে ভালোবাসছে স্বাভাবিক ভাবে যেহেতু সে তার স্ত্রী কিন্তু আবার দিনের কারণে তাকে সে অপছন্দ করছে এটা সম্ভব এটা হতে পারে এই একই জিনিস মা বাবা সন্তানের মধ্যে হতে পারে সন্তান কারো সন্তান আল্লাহ মাফ করুক বাবা ইমানদার সন্তান যদি অবিশ্বাসী হয় সেই সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক পিতৃসুলভ যে ভালোবাসা সেটা তার মধ্যে আসাটা এটা দূষণীয় নয় এটা আসবেই যে সে যেহেতু তার সন্তান সেই জন্য পিতৃসুলভ একটা স্নেহ মমতা তার মধ্যে থাকবে কিন্তু তা সত্ত্বেও দিনের কারণে সে যেহেতু ইমানের উপর নেই এই কারণে তাকে অপছন্দ করতে হবে এই জন্য এই বিষয়টাকে আমরা ভুলভাবে ব্যবহার করলে চলবে না আমাদেরকে জিনিসটা সঠিকভাবে বুঝতে হবে আচ্ছা এরপর বাকি রইল সর্বশেষ যেটা যে এই সমস্ত ভালোবাসার কথা আমরা বললাম আমাদের গেল আল্লাহকে ভালোবাসা এরপর দুই নম্বর চলে গেল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এর মধ্যে থাকলো নবী রাসুলদেরকে মুমিনদেরকে ভালোবাসা ইত্যাদি এরপর বাকি রইল বাকি অন্যান্য যে সমস্ত ন্যাচারাল ভালোবাসা আছে এর বিধান কি যেমন পিতা পুত্রের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা অথবা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বন্ধুর জন্য ভালোবাসা অথবা কোন খাদ্যের প্রতি ভালোবাসা এই সব কিছু এই সব কিছু হচ্ছে স্বাভাবিক ভাবে বৈধ এই সবগুলো হচ্ছে বৈধ পর্যায়ের বৈধ যায় এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কিছু গাইডলাইন্স এই ক্ষেত্রে আছে যেমন কারো প্রতি ভালোবাসা যেন কারো প্রতি বা কোনো বস্তুর প্রতি ভালোবাসা যেন আল্লাহ তালার আনুগত্য থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে না দেয় এই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে এই ভালোবাসাটাকে ভালো পথে ব্যবহার করতে হবে যেমন কারো পিতা মাতা যদি মুমিন হয় তাহলে পিতা মাতার প্রতি তার ভালোবাসাকে সে ব্যবহার করবে পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য পালনে মুমিন পিতা মাতা এমনকি পিতা মাতা যদি মুমিন নাও হয় সেই ক্ষেত্রেও জাগতিক বিষয় তাদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ এসেছে যদি অবিশ্বাসীয় হয় দিনের কারণে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে কিন্তু কিন্তু জাগতিক বিষয় তাদের যে সদাচরণ প্রাপ্য সেই সদাচরণ তাদেরকে দিতে হবে যদিও বা তারা অবিশ্বাসীও হয় এর বিপরীতে যে ভালোবাসা যদি আদেশ আল্লাহর আদেশ পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেটাই দূষণীয় যেমন কেউ তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কারণে স্ত্রীকে পর্দা করার নির্দেশ দিচ্ছে না এটা খুব কমন পারিবারিক জীবনে অনেকে আছেন অনেক পুরুষ তিনি তার স্ত্রীকে অথবা সন্তানদেরকে ভালোবাসার কারণে তাদেরকে অন্যায় কাজ করতে দিচ্ছেন এই ভালোবাসা দূষণীয় এই ভালোবাসা দূষণীয় এই জন্য অথবা সম্পদের প্রতি ভালোবাসা সম্পদের প্রতি ভালোবাসার কারণে হারাম উপার্জন ত্যাগ করতে না পারা সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকাই দূষণীয় নয় কিন্তু সেই আকর্ষণ যখন হারাম পথে কাউকে নিয়ে যাবে সেটা দূষণীয় এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সাবধান করেছেন কুল বলুন হে নবী ইন ক্যান উকুম যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান তোমাদের স্ত্রী অথবা স্বামী তোমাদের গোত্র তোমাদের সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ সেই ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছো এবং সেই বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করেছ এই সব কিছু আটটি জিনিসের কথা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন এগুলোর প্রতি মানুষ ন্যাচারালি ভালোবাসা এবং আকর্ষণ অনুভব করে 
এই আটটি বিষয়ের প্রতি মানুষ ভালোবাসা এবং আকর্ষণ করে পিতার প্রতি পিতার প্রতি সন্তানের প্রতি স্ত্রীর প্রতি অর্থাৎ স্বামীর প্রতি অথবা নিজের গোত্র সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য বাসস্থান এগুলো মানুষ ভালোবাসে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন যদি এগুলো তোমাদের কাছে আল্লাহ তার রাসুল অথবা আল্লাহর পথে জেহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অর্থাৎ আল্লাহ শাস্তি আসার জন্য তোমরা অপেক্ষায় থাকো আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়ত করেন না সুতরাং যে ভালোবাসা কোন বস্তুর প্রতি ভালোবাসা যদি মানুষকে আল্লাহর কোন আদেশ পালন করা থেকে বিরত রাখে কিংবা নিষিদ্ধ কাজে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে সেই ভালোবাসাটা হবে নিন্দনীয় এই জন্য আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা সাবধান করেছেন কিসের ব্যাপারে ইন্দারেরা তোমাদের সম্পদ অথবা তোমাদের সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে তাদের প্রতি ভালোবাসার কারণে যেন তোমরা আল্লাহর পথে চলা থেকে বাধাগ্রস্ত না হও कारण तुम इसलम पालन करा दूरे सर आई तारा तुम्हारे जहानी हार कारण तुम्हार शत्रु তোমরা সতর্ক হও সাবধান হও অতএব এই যে ভালোবাসা ন্যাচারাল যে ভালোবাসা আমাদের আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে অথবা স্বামীদেরকে অথবা সন্তান অথবা ভাই অথবা বাবা মাদেরকে ভালোবাসি অথবা আমরা সম্পদ ভালোবাসি ভালো থাকতে পছন্দ করি ভালো খাবার খেতে পছন্দ করি এই সব কিছু মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তালার বেঁধে দেওয়া যে সীমা সেই সীমা লঙ্ঘন করতে যেন উদ্বুদ্ধ না করে আমরা যেন ফরজ কাজগুলো ওয়াজিব কাজগুলো করতে বাধাগ্রস্ত না হই অথবা হারাম ছাড়তে পারছি না এই ভালোবাসার কারণে এমন যেন না হয় আমরা সবাই নিজেদেরকে যাচাই করে দেখি যে কোন জিনিসের ভালোবাসা আমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো সেই জিনিসকে আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে এবং আল্লাহ সুহান আল্লাহ চাইবেন অবশ্যই যে আমরা তাকে যেন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি ইব্রাহিম আলাই ইসালামের যে পরীক্ষা তিনি দিয়েছিলেন একটা জিনিস এখানে লক্ষণীয় যে আপনাদেরকে যদি প্রশ্ন করি যে আল্লাহর খলিল কয়জন খলিল বলতে কি বোঝায় খলিল হচ্ছে খুল্লা বলা হয় ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে খুল্লা সবচেয়ে প্রবল ভালোবাসাকে বলা হয় খুল্লা আর এই ভালোবাসা যাকে এই ভালোবাসার অধিকারী যে হয় সে হচ্ছে খলিল আল্লাহ সুবাহ আয়লা সকল বান্দাদের মধ্যে খলিল মাত্র কয়জন দুইজন খলিল মাত্র দুইজন একজন হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম আর একজন হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাল্লাম ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের খলিল হওয়ার ব্যাপারটি আল কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ ইব্রাহিম খলিলা আল্লাহ তালা ইব্রাহিমকে তার খলিল বানিয়েছেন আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাল্লাম বলেছেন ইন্নাহাদানি খলিলান কামাতা ইব্রাহিম খলিলান পরীক্ষা করেছিলেন এমন এক আদেশ দিয়ে যেন ইব্রাহিম আলাহিসালামের ভালোবাসার বিষয়টি আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসার বিষয়টি প্রমাণ হয় এই জন্য তাকে কঠিন পরীক্ষা করেছিলেন আল্লাহ সুবাহ যে তোমার সন্তানকে কোরবানি দিয়ে দাও যদি আমরা দেখি ইসমাইল আলাহিসালামের কথা চিন্তা করি যে যখন তাকে বলা হলো যে এই সন্তানকে তুমি কোরবানি করো এই সময় এমন সব বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়েছে যার জন্য এই কাজটা অত্যন্ত কঠিন একে তো সন্তান নিজের সন্তানকে কোরবানি করা এরপর হচ্ছে বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান এবং সেই সন্তান এমন বয়সে উপনীত হয়েছে মাত্র বাবার সাথে সে এখন চলাফেরা করে অর্থাৎ একদম ছোট থাকতে সন্তানদের বাবার সাথে খুব গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় না ছোটবেলায় মায়ের বুকেই পড়ে থাকে ছোট বাচ্চারা বাবা হয়তো দূরে দূরেই থাকে কিন্তু যখন সেই সন্তান এখন চলাফেরা কথাবার্তা বলছে সে বাবার সাথে এখানে সেখানে যায় বাবার সাথে তার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় এরপর কার মতো সন্তান ইসমাইল আলাহ ইসালামের মতো সন্তান ইসমাইল আলাহ ইসালামের মতো উন্নত চরিত্র এবং উন্নত গুণাবলীর অধিকারী সন্তান খুব দুষ্ট বাচ্চা হইলে হতো অনেক সময় মায়া কম থাকে বাবার মনে এমনিতে অতিষ্ঠ এই দুই বাচ্চার দুষ্টমিতে অতিষ্ঠ এরকম না ইসমাইল আলাহ সন্তান এত ভালোবাসার পাত্র আল্লাহ সুবাহ পরীক্ষা করতে চাইলেন যে এই সন্তানের প্রতি ভালোবাসা 
এটা ন্যাচারাল কিন্তু এর চেয়েও সে আমাকে বেশি ভালোবাসে কিনা আল্লাহ সুবান তাকে যেহেতু খালিল হিসেবে গ্রহণ করবেন সেই জন্য তাকে পরীক্ষা করা হলো তার সন্তানকে নিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য না এ কারণে তিনি যখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং সেই সন্তানকে কোরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন তখন আল্লাহ সুবান এর পরিবর্তে কোরবানির বিধান চালু করে দিলেন এবং তার সম্মান কত সমুন্নত করলেন কে আমত পর্যন্ত এই সুন্না চালু আছে এবং ইব্রাহিম আলি ইসালামকে সকলেই সকল ধর্মের লোকেরাই খ্রিস্টান ইহুদি তারাও তাকে স্বীকার করে এবং তার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে চায় এই সম্মান তাকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে এই ভালোবাসার পরীক্ষা করেছেন ভালোবাসার জিনিস দিয়ে আমাদেরকেও পরীক্ষা করা হয় ভাইয়েরা আমার আমাদের প্রিয় জিনিস আমাদের ভালোবাসার জিনিস কি আমরা সবাই সেটা লক্ষ্য করি এবং প্রস্তুত থাকি যে আল্লাহ সুবাহ তালা কখনো হয়তো আমাদের কেউ সেই জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করবেন সেটা কারো জন্য সম্পদ হতে পারে কারো জন্য কোনো ব্যক্তি হতে পারে কারো জন্য তার খ্যাতি মর্যাদা তার স্ট্যাটাস হতে পারে আমরা যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমরা প্রস্তুত হই যেন প্রয়োজনে আল্লাহর জন্য সেটা পরিত্যাগ করতে পারি যদি না পারি তাহলে ভালোবাসার পরীক্ষা আমরা ফেল করে গেলাম ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের মতো কঠিন পরীক্ষা আমাদের হবে না নিঃসন্দেহে কেননা আমাদের ইমান তেমন মজবুত নয় আমাদের ইমান অনুযায়ী আমাদের পরীক্ষা হবে কিন্তু পরীক্ষাটা ভালোবাসার জিনিস দিয়ে হবে সর্বশেষ যে বিষয়টি নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে ভালোবাসা আজকে এই ভালোবাসাকে প্রমোট করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে কবিতার মাধ্যমে গানের মাধ্যমে নাটকের মাধ্যমে সিনেমার মাধ্যমে যে ভালোবাসা দিকে আমরা দেখি যে আহ্বান জানানো হচ্ছে সেই ভালোবাসা এটা যে কথা শুরুতে বলেছিলাম এটা কলুষিত ভালোবাসা এই ভালোবাসা পবিত্র নয় এই ভালোবাসা বিষাক্ত এই ভালোবাসা কারো অন্তরের মধ্যে যদি জন্ম নেয় সেটা তাকে কি করে ফেলে এর প্রভাব আমরা দেখেছি এই ভালোবাসার জন্য মানুষ উন্মাদ হয়ে যায় এই ভালোবাসার জন্য মানুষ আত্মহত্যা করে আলিয়াদুবিল্লাহ এই ভালোবাসার কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে এই ভালোবাসার জন্য মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে একটা গল্প আছে একজন আলেম বর্ণনা করেছেন যে এক লোক এক মুসলিম ব্যক্তি একটা খ্রিস্টান নারীকে খুব ভালোবাসলো এত ভালোবাসা যে ভালোবাসার কারণে তাকে না পেয়ে বিরহে সেই লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল এরপর যখন লোকটি মৃত্যুবরণ করছে মৃত্যুবরণের সময় মৃত্যুর মুহূর্তে এই নারীর প্রতি এই খ্রিস্টান নারীর প্রতি তার এত তীব্র ভালোবাসা সে মৃত্যুর সময় সে বলল যে আমি তো তাকে দুনিয়াতে পেলাম না আমি আখেরাতে তাকে পেতে চাই এই জন্য আমি মোহাম্মদের দিনের উপর কুফরি করলাম নাসার আর দিনের উপর ইমান নিয়ে আমি মৃত্যুবরণ করলাম এই কথা বলে সে মৃত্যুবরণ করলো এরপর এই লোক মারা যাওয়ার পর এই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়ল খ্রিস্টান মহিলা সে মারা যাওয়ার সময় বলল যে আমি তো এই লোককে পৃথিবীতে পেলাম না কিন্তু সে তো মুসলিম ছিল আমি খ্রিস্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে এই লোক যে দিনের উপর মৃত্যুবরণ করেছে সে তো জানে না এই লোকের অবস্থা সেই দিনের উপর আমি ইমান আনলাম ইসলামের উপর ইমান এনে আমি মৃত্যুবরণ করলাম আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতেও বিচ্ছিন্ন করলেন আখেরাতেও বিচ্ছিন্ন করলেন সোহান আল্লাহ মূল এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে ভালোবাসা এই কলুষিত ভালোবাসা যে ভালোবাসার দিকে আজকে কবিতা নাটক মুভি এইগুলো দেখে ছোটবেলা থেকে যে ভালোবাসার তালিম আমরা ছোটবেলা থেকেই পেয়েছি আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে যখন স্কুলে পাঠান সেই সেই স্কুল থেকে আমরা আমাদের পরিবার হয়তো খুব ইসলামী পরিবার বাবা ইসলামিক মা ইসলামিক মা পর্দা করছেন বাবা নামাজ পড়ছেন দাঁড়িয়ে রেখেছেন কিন্তু সন্তানদেরকে যখন স্কুলে পাঠাচ্ছেন সেখান থেকে তার তালিম শুরু হয় এই নিষিদ্ধ ভালোবাসা এই কলুষিত নিষিদ্ধ কথাটা পরে বলবো কেননা নিষিদ্ধ বললেই মানুষের আকর্ষণ তৈরি হয় ওই জিনিসের প্রতি যে কেন এটা নিষেধ করবে ইসলামের কি সমস্যা একটু ছেলে মেয়েরা একটু একজন আজকে পছন্দ করলে কি অসুবিধা তো নিষিদ্ধ না বলে এটাকে বলি আমরা যে জিনিসটার নেগেটিভ দিকটা আমরা দেখাই যে এটা একটা কলুষিত ভালোবাসা এবং এটা অস্থায়ী ভালোবাসা এবং এর তীব্রতা সেই বৈধ কাজটি পর্যন্তই থাকে এরপর কিন্তু সেটা হঠাৎ করে নাই হয়ে যায় সেই বৈধ কাজটি হচ্ছে বিয়ে দেখা যাবে যে বিয়ে করা পর্যন্ত তীব্র আকর্ষণ সেই অ্যাফেয়ারের পরিণতিতে যে বিয়েটা হয় দেখা যায় যে বিয়ের পরে একটা স্ট্যাটিস্টিক্সে শুনেছিলাম যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বিয়ে ভেঙে যায় যেটা অ্যাফেয়ারের মাধ্যমে হয় এটা বিদেশি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স যে এর মধ্যে সেভেন্টি বিয়ে ভেঙে যায় সেই একই লোক দেখা যায় যে যেই মেয়ের দিকে ঘন্টা পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকতো বিয়ের আগে সে বিয়ের পরে সেই বউকে পেটাচ্ছে এই ধরনের ঘটনা কমন এটা আমাদের সবার পরিচিতর মধ্যে এগুলো পাবেন তার কারণ হচ্ছে এই ভালোবাসা কলুষিত এবং এই ভালোবাসা বিষাক্ত এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই ইসলাম এই ভালোবাসাকে অবশ্যই এন্টারটেন করেছে নারী পুরুষের 
সহজাত ভালোবাসা বলছি যেটা সহজাত আকর্ষণ এটা অবশ্যই এন্টারটেন করেছি ইসলাম কারণ এটা আল্লাহ দিয়েছেন এটা আল্লাহ তালা নেয়ামত অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে একটি নেয়ামত এই জন্য আদম আলাহ ইসালামকে সৃষ্টি করার পর আদম আলাহ ইসালাম জান্নাতে সমস্ত সব রকমের নেয়ামতের মধ্যে আছেন তার দরকার হলো সঙ্গীত আল্লাহ সঙ্গী হিসেবে তা কাকে সৃষ্টি করলেন একজন নারীকে সৃষ্টি করলেন সঙ্গী হিসেবে তাকে কিন্তু অন্য কিছু দেননি পেট কোন একটা বিড়াল দেওয়া যেত যে বিড়ালের সাথে তুমি থাকো অনেকে তো বিড়াল পালে কুকুর পালে বিদেশে দেখা যায় যে মানুষ নাই তার ফ্যামিলিতে হয়তো আর কেউ নাই সেই কুকুরটাই তার পরম বন্ধু তার বিড়াল তার পরম বন্ধু অথবা কোনো পাখি অথবা এইসব কিছু আল্লাহ তাকে দেননি আল্লাহ তাকে তার সঙ্গী হিসেবে একজন নারীকে নির্বাচন করেছে নারীর সঙ্গী হিসেবে পুরুষকে নির্বাচন করেছে অতএব এটা খুব স্বাভাবিক এই আকর্ষণটা স্বাভাবিক কিন্তু এটা যদি কাউকে ভালো লাগে তাহলে দুইটা রাস্তা শুধু দুইটা জিনিস করা যাবে ইসলাম বলছে যদি কাউকে ভালোই লাগে তাহলে দুইটা করা যাবে একটা হচ্ছে বিয়ে যদি ভালো লাগে তাহলে বিয়ে করে ফেলতে হবে আর দুইটা হচ্ছে তাকে ভুলে যাওয়া দুই নম্বর যদি বিয়ে না হয় যদি বিয়ে করা না যায় বিয়ে করা না যেতে পারে কি কারণে একটা হচ্ছে শরীয়তের বাধার কারণে হতে পারে অথবা প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি আপনি তাকে কখনোই পাচ্ছেন না এটা হতে পারে অথবা শরীয়তের কোনো বাধা থাকতে পারে যেমন ওয়ালি রাজি হলো না কাউ কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলো মেয়ের ওয়ালি রাজি না হলে কি করার আছে কিছু করার নেই অথবা অন্য কোনো বাধা আসলো যে বিয়ে করার মতো টাকা নেই ও ওয়াট এভার বা মেয়ে রাজি হলো না প্রস্তাব দেওয়ার পর মেয়ে রাজি হলো না চেহারা পছন্দ হলো না তখন কি করতে হবে দ্বিতীয় কাজ তাকে ভুলে যাওয়া এবং কখনোই কাউকে বিয়ে করতে না পারলে মনের মধ্যে তার চিন্তা রেখে দিবেন না এটা হচ্ছে শয়তানের আরেকটা দরজা এখন এরপর শয়তান আপনাকে এই পথ দিয়ে পথভ্রষ্টতা নিয়ে যাবে মোট কথা ইসলাম এই ভালোবাসা পূরণের উপায় দিয়েছে একমাত্র বিয়ে বিয়ে করুন এবং যত প্রেম নিবেদন করতে হয় স্বামীকে অথবা স্ত্রীকে করুন এর চেয়ে বেশি কিছু করার নাই এবং সেটা বেশি বেশি করুন সেটা আরো ভালো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব ভালোবাসা মিল মহব্বত আমরা দেখতে চাই সেটা থাকার জন্য সেটা করার জন্য বৈধ পথে যা কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার আছে সেই ব্যবস্থা আপনি নেন আজকে আজকাল দেখা যায় যে মহিলারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুনিয়ার সাজগোজ করে ঘরে তাকে দেখা যায় কালিঝুলি মাখা অবস্থায় মলিন অবস্থায় স্বামীর সামনে তার কোনো যেন সাজগোজের প্রয়োজন নেই সাজগোজের প্রয়োজন কার জন্য বাইরের মানুষকে দেখার জন্য না এটা উল্টা হয়ে গেল আপনি সাজগোজ সমস্ত করেন স্বামীর জন্য মানুষ আজকে মহিলারা স্বামীর জন্য সাজগোজ করা উৎসাহ পায় না উৎসাহ পায় হচ্ছে বাইরে সাজগোজ করার না ঘরে সাজগোজ করতে হবে যদি ভালোবাসার সম্পর্ক গভীর করতে হয় স্বামীর সাথে অথবা স্ত্রীর সাথে এর বাইরে কোনো কিছু ইসলাম বৈধ করেনি এবং সঙ্গত কারণই সঙ্গত কারণে এর বাইরে যা কিছু ভালোবাসা আছে যতগুলো ভালোবাসার কথা আজকে আমরা বললাম এর বাইরে এখন যা থাকলো এই সবই নিষিদ্ধ ভালোবাসা এই সবই কলুষিত ভালোবাসা এটা আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট বেদনা যন্ত্রণা সংসার ভেঙে যাওয়া এবং সামাজিক অনাচার অবিচার এগুলো বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করবে না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ হাসাম সাবধান করেছেন সর্বশেষ আমার কথা এটাই যে নারী পুরুষের মধ্যে এই ভালোবাসাকে অবৈধ পথে নেওয়ার জন্য কলুষিত করার জন্যই সমস্ত চেষ্টা আজকে কবিতা নাটক মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সিনেমা যাই বলেন সব কিছু গ্লোরিফাই করছে এই কলুষিত নিষিদ্ধ জিনিসটিকে গ্লোরিফাই করছে এ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই জন্য দেখেন আল কোরআনে নাজিল করা হয়েছে নবী সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তাদের কাছে কোনো কিছু যদি চাইতে হয় পর্দার আড়াল থেকে চাও কাদের জন্য এই কথা বলা হচ্ছে এবং তারপর আল্লাহ বলছেন এটা তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য পরিচ্ছন্ন অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকবে যদি পর্দার আড়াল থেকে চাওয়া হয় কাদের জন্য আয়সা এবং সফিয়া এবং তাদের মতো উন্নত নারী এবং এইদিকে আবু বাকার অমারের মতো উন্নত পুরুষ এরপরে আমাদের বলার কোনো সুযোগ নেই আমার মন পরিষ্কার আমাদের মন খুব পরিষ্কার সাহাবিদের চেয়ে পরিষ্কার মন আমাদের নাই নবী সাল্লাম স্ত্রীদের চেয়ে পরিষ্কার মন কোনো নারীর হবে না কিন্তু তারপরেও তাদেরকে বলা হচ্ছে যে পর্দার আড়াল থেকে চাও এটা তোমাদের জন্য পরিচ্ছন্নতার পবিত্রতার অধিকতর নিকটবর্তী তো এই জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে খুব সাবধান স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে খুব সাবধান আল্লাহ রসুল বলছেন কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে একান্তে মিলিত না হয় যেখানে আর কেউ নাই এরকম স্থানে কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে যেন মিলিত না হয় কেননা তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে শয়তান এভাবে দুজন মিলিত হলে তৃতীয় জন হচ্ছে 
শয়তান আজকে আমাদেরকে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে যেটা সর্বশেষ সতর্ক করতে চাই যে আমরা আলহামদুলিল্লাহ যারা ইসলামের দিকে আসছি প্র্যাকটিসের দিকে অনেক ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে রাখছেন ইসলামে লেবাস ধারণ করেছেন অনেক বোনেরা আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্য তাদের সৌন্দর্য ঢেকে হিজাব করছেন নেকাপ করছেন কিন্তু আমরা যেন মনে না করি যে শুধুমাত্র ইসলামে লেবাস ধারণ করার কারণে আমরা সমস্ত ফিতনা থেকে নিরাপদ না আজকে দেখা যাচ্ছে যে মুসলিম সমাজে হিজাব পরিহিতা নারীরা এবং প্র্যাকটিসিং পুরুষরা প্র্যাকটিসিং মুসলিম পুরুষ এবং নারীরা তারাও ফিতনায় পড়ে যাচ্ছে তারা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অজুহাতে এগুলো হচ্ছে যেমন অনেক সময় দাওয়াতের অজুহাতে দাওয়াত দেয়া অবশ্যই ভালো কাজ কিন্তু দাওয়াত দেওয়ার অজুহাতে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশা হচ্ছে দাওয়াতি কাজের অজুহাতে অনেক সময় সেটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে হচ্ছে এখন তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক দরজা খুলে গেছে ফেসবুকের মাধ্যমে অথবা ইমেলের মাধ্যমে অথবা টেলিফোন কমিউনিকেশনের মাধ্যমে এবং এই জন্য শয়তানের প্রথম পদক্ষেপ গুলো খুব ছোট ছোট হয় শয়তান হয়তো প্রথমে বলবে একটু কথা বললে অসুবিধা নেই একটু দাওয়াতি কাজে একটু পরামর্শ সলা পরামর্শ করলে অসুবিধা নেই এরপর ধাপে ধাপে যাচ্ছে এবং এমন অনেক দুঃখজনক ঘটনা আছে যে বহু ঘটনা বহু 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 ঘটনা আছে যে একজন হিজাবি বোন এবং একজন আপাতদৃষ্টির দিনদার একজন ভাই তাদের মধ্যে এই ধরনের ছোটখাটো সম্পর্ক দিয়ে সম্পর্কের সূত্রপাত ছোট একটি কথা দিয়ে সম্পর্কের সূত্রপাত ফেসবুকের সম্পর্কের সূত্রপাত এর শেষ পরিণতি হয়তো গিয়ে জেনা ব্যবিচার পর্যন্ত গিয়েছে কেননা মানুষ দুর্বল আমরা দুর্বল এবং শয়তানকে আমাদের সুযোগ দেওয়া কখনোই ঠিক হবে না এই ধরনের পরিণতিতে এরকম ঘটনা অনেক দুঃখজনক ঘটনা আছে এই জন্য আমি বিশেষভাবে বলবো যে এই কথাগুলো আসলে বলা আমাদের কর্তব্য কেউ মনে কষ্ট নিবেন না এগুলো আমাদের বলা কর্তব্য আমাদেরকে নিজেদেরকে চেক দিতে হবে মিক্সড এনভায়রনমেন্টে দাওয়াত দেওয়া কোনো দরকার নেই নারীরা নারীদেরকে দাওয়াত দিবে সিস্টাররা সিস্টারদেরকে দাওয়াত দিবে ভাইরা ভাইদেরকে দাওয়াত দেবে এবং ইন জেনারেল দাওয়াতি কাজ পাবলিক দাওয়াতি কাজ করা এটা মৌলিক ভাবে পুরুষদের কাজ এটা পুরুষদের দায়িত্ব পাবলিক দাওয়াত দেওয়া এটা মৌলিক ভাবে পুরুষদের দায়িত্ব আর নারীরা তাদের বিচরণ ক্ষেত্রের মধ্যে নারীদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করবেন কোনো অসুবিধা নেই দাওয়াতের অজুহাতে পুরুষ এবং নারী পরস্পর কমিউনিকেট করা এমন কি যদি সেটা ইমেল ফেসবুক এসবের মাধ্যমে হয় যেখানে ফিতনার সম্ভাবনা আছে পরিহার করুন কারণ আমরা কেউ শয়তানের প্ররোচনা থেকে ঊর্ধ্বে নই আমি একটা ফিতনায় পড়ে যেতে পারি আমি হয়তো নিজেকে নিরাপদ মনে করছি কিন্তু শয়তান আমাকে ফিতনায় ফেলে দিবে তো এই বিষয়গুলো থেকে খুব সাবধান বাবা মাদেরকে বলছি এবং এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে দাওয়াতের দরকার নেই যে দাওয়াত দিতে গিয়ে আপনি মিক্সড এনভায়রনমেন্টে আপনাকে যেতে হয় পুরুষ নারী কমিউনিকেট করতে হবে মেলামেশা করতে হবে সেই দাওয়াত আপনার দরকার নেই কারণ আগে নিজেকে রক্ষা করতে হবে এরপর আপনি দাওয়াতি কাজ করবেন এক নম্বর দুই নম্বর আরেকটা বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ করছি যে এই যে আজকে আমরা যারা মা বাবা আছি এবং সামনে মা বাবা অথবা সামনে মা বাবা হব আমাদের সন্তানদেরকে এই সমস্ত ফিতনা থেকে দূরে রাখা এই ভালোবাসার ফিতনা থেকে ভালোবাসার ফিতনা থেকে দূরে রাখা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আমি যদি মনে করি যে এক্সিস্টিং সিস্টেমে সবখানে তাকে আমি পাঠাবো শুধু বাসায় আমার মুখে কিছু হাদিস আর কোরআন শুনে সে ভালো থাকবে তাহলে এটা বোকার স্বর্গে বাস করা হবে আমি কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না কিন্তু আমি আপনাদের চিন্তা করার জন্য বলছি যে এক্সিস্টিং ইনস্টিটিউশন গুলিতে স্কুল বলেন কলেজ বলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মক্ষেত্রে বলেন ফ্রি মিক্সিং যেখানে আছে সেখানে আমার ছেলেকে আমার মেয়েকে আমি পাঠিয়ে এরপর যদি মনে করি যে ঘরে এসে সে আমার মুখে দুটা উপদেশ বাণী শুনেই আপনার সে ভালো থাকবে তাহলে এটা খুব ভুল হবে কেননা সে যেই ফিতনার সম্মুখীন হচ্ছে সেই পরিবেশে গিয়ে সেটা আমিও ভালো করে জানি না সত্যি কথা হচ্ছে আমরাও সেটা জানি না সেখানে না গেলে আমরা বুঝতে পারবো না সেখানে কি ফিতনা সে সম্মুখীন হচ্ছে এগুলো মা বাবাদেরকেও ভালো করে ভাবতে হবে ইমানদারেরা তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও অথবা আমরা যদি আমরা যেন শুধু দুনিয়াবি দিকটা চিন্তা না করি যে তার ভালো চাকরি করতে হবে ভালো ব্যবসা করতে হবে এস্টাবলিশ হতে হবে সবার আগে তার ইমানকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব সে যদি জাহান নামে হয় আপনি জুয়া খেলছেন কাকে নিয়ে এটা খুব বিপজ্জনক আমরা আমরা এটা আসলে জুয়া খেলার মতো এই ধরনের এনভায়রনমেন্টে আমাদের সন্তানদেরকে পাঠানো এটা জুয়া খেলার মতো সে যখন এবং খুব ভয়ঙ্কর জুয়া খেলা সে যদি সেখানে ফেতনায় পড়ে জাহান নামে হয় যার সম্ভাবনাই বেশি যার সম্ভাবনাটাই বেশি বলবো সেখানে তো কোনো তারবিয়া নাই 
সে যদি জাহান্নামি হয় মনে রাখতে হবে সে একা জাহান নামে যাবে না সে আমাকে আমার আমাকে বাবাকে অথবা মাকে সাথে নিয়ে সে জাহান নামে যাবে তার কারণে আমিও জবাবদিহি জবাবদিহিতা আছে আমার এবং আমিও জাহান নামি হব যদি আমি তাকে এই ধরনের এনভারনমেন্টে পাঠাই যেখানে সে ফিতনার প্রতি এক্সপোজ হয় এই জন্য এ কথা বলে আমরা আমাদের আলোচনা ইতি টানতে চাই যে মা বাবা সন্তানদেরকে এই দূষিত ভালোবাসা এবং এই ভালোবাসা যাকে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজ করা হচ্ছে মার্কেট করা হচ্ছে এ থেকে সন্তানদেরকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করুন ভাই এবং বোনেরা যুবক ভাই এবং বোনেরা আপনারা এই সমস্ত ফেসবুক এবং ইন্টারনেটের অন্যান্য মাধ্যম যে মাধ্যমে পুরুষ এবং নারী যেখানে আপনি বিপরীত লিঙ্গের সাথে আপনি সংস্পর্শে আসছেন কথাবার্তা বলছেন এগুলো সব ছেড়ে দিন যদি কারো কারো প্রতি আপনার মনে কোনো ভালোবাসা থেকে থাকে বর্তমানে এখানে যারা আছেন এবং যারা নেই তাদেরকে অ্যাডভাইস দিবেন যদি থেকে থাকে তাহলে শুধু একটা জিনিস দেখুন যে তাকে বিয়ে করা আপনার জন্য বৈধ কিনা যদি বৈধ হয় বিয়ের প্রস্তাব দিন বিয়ের প্রস্তাব যদি গ্রহণ না হয় তাকে ভুলে যান আল্লাহর বস্তে তাকে ভুলে যান নতুবা এই দূষিত ভালোবাসা এই কলুষিত ভালোবাসা আপনাকে পথভ্রষ্ট করবে আজকে আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে আজকে আমাদের কাছে প্রশ্ন আছে একজন বলছে একজন আলেম বলছেন যে তাকে একজন জিজ্ঞাসা করছে যে এক মেয়ের সাথে আমার ভালোবাসা আছে খুব পবিত্র ভালোবাসা খুব পবিত্র ভালোবাসা আমরা শুধু একসাথে ঘোরাঘুরি করি গাড়িতে সেখানে আমাদের মধ্যে কিছুই হয় না ইল্লা আল কুবুলাত শরীফা আরবিতে বলা হয়েছে আল কুবুলাত শরীফা এটা অনুবাদ করলে খুব গ্রেসফুল কিছু কিসিং ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কিছু হয় না আল কুবুলাত শরীফা তো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মুসলিমরা কি ধরনের অজ্ঞতার মধ্যে বসবাস করছে সে ভাবছে যে এটা খুব একটা একটা গ্রেসফুল একটা প্লেটোনিক একটা অ্যাক্ট এটার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই এর মধ্যে কোনো নোংরামি নেই কোনো অসুবিধা নেই এগুলো আজকে প্রশ্ন করছে মুসলিম ভাই এবং বোনেরা এগুলো সম্পূর্ণ হারাম পুরুষ এবং নারীর মধ্যে মেলামেশা এবং একত্রে কথা বের হয় এমনকি কথাবার্তা পার্সোনাল কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ হারাম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কথা বলা বৈধ আছে একজন পুরুষের সাথে পর পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন সেটা খুব কম ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে সুতরাং এই ধরনের অ্যাফেয়ার অথবা সম্পর্ক ভালোবাসা যা কিছু আছে আপনারা যারা শুনছেন আমি অনুরোধ করব যে আপনারা এ থেকে বের হয়ে আসুন আল্লাহর বাস্তে বের হয়ে আসুন এবং এই ভালোবাসা পবিত্র নয় এই ভালোবাসা কলুষিত এবং এই ভালোবাসা আজকে যদি আপনি বের হয়ে আসতে না পারেন এই ভালোবাসার জন্য আপনি আরো কঠিন ভাবে একদিন সাফার করবেন আজকে আপনি যেই মেয়েকে মনে করছেন অথবা যেই ছেলেকে মনে করছেন যে একে ছাড়া আমার চলবে না একদিন আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে আপনাকে শাস্তি দিতে পারেন এই কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করছি সুহানাকাল্লাহ আহমদিকে আসাদুল্লাহ ইলাহ ইলাম তা সফরুকা ওয়াচুব ইলাই